వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్కారం రాజమౌళి గారు నమస్తే అండి ముందు అంటే మామూలుగా అభినందించడం అంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు మీరు సాధించిన గ్రేట్ విక్టరీకి కానీ మీకు వచ్చిన వాటి అన్ని అభినందనలోకి ఏది బెస్ట్ అనిపించింది ఎవరి దగ్గర నుంచి అంటే ఏమైందంటే అండి ఐదు సంవత్సరాలు చేసామండి సినిమా సినిమా రిలీజ్ అయిన పెద్ద హిట్ అవుతుంది ఎక్స్పెక్టేషన్తోనే చేసాం ఆబ్వియస్గా అంత డబ్బులు పెట్టాం అంత టైం పెట్టాం అంత చేసాం బట్ నిజంగా అది వచ్చేసరికి మొత్తం అంతా ఒక ఒక డేస్డ్లో ఉన్నా ఓకే జనాలు ఫోన్ చేస్తున్నారు అభినందిస్తున్నారు బాగుంది అంటున్నారు లెక్కలు కనిపిస్తున్నాయి టీవీలో ప్రోగ్రామ్స్ వస్తున్నాయి బట్ ఏది కూడా కంప్లీట్గా రిజిస్టర్ అవ్వట్లేదు ఆనందమే ఏది ఆనందమే కానీ అసలు ఏది రిజిస్టర్ అవ్వట్లేదు బట్ బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే అండి యాక్చువల్గా మాటల్లో రాలేదండి మేము బాంబేకి వెళ్ళాం అక్కడ పెద్దగా ప్లాన్ చేశారు ఓకే ఈవెంట్ అంతా చాలా హ్యూజ్గా ప్రీమియర్ బాంబేలో ఎంత ప్రీమియర్ అని చేశారు ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ రావడానికి ఒప్పుకున్నారు అదే రోజు వినోద్ ఖన్నా గారు పాస్ చనిపోవడంతో బాగోదు సెలబ్రేషన్ చేస్తే బాగోదు అని చెప్పి మొత్తం అంతా క్యాన్సిల్ చేశారు సో ఎవరు రాలా అంటే క్యాన్సిల్ చేస్తాం ఇక్కడి నుంచి ఒక నలభై మంది వెళ్ళామండి చూడడానికి వెళ్ళాం సో మేము నలభై మంది ఉన్నాం ఇక్కడ వన్ డే ముందు రిలీజ్ చేసేస్తున్నాం ట్వంటీ ఎయిత్ కన్నా ట్వంటీ సెవెంత్ నైన్టే నైటే రిలీజ్ చేసేస్తున్నాం మాకు తిరిగి రావడానికి ఫ్లైట్ టికెట్లు దొరకలా తెల్లారుజాన్ త్రీ ఓ క్లాక్ ఫ్లైట్కే ఉంది సో మనకన్నా మొత్తం ఆంధ్రదేశం అంతా ముందు చూసేస్తున్నాయి మనం కూడా చూడాలి కదా అని చెప్పి వెళ్ళామండి రాత్రి పదిన్నరకి అప్పుడు నాలుగు నైట్స్ నుంచి నిద్రలేదు సో సినిమా మొదలైంది పదిన్నరకి అక్కడ ఆ బాంబే మల్టీప్లెక్స్లో తక్కువ సౌండ్ మనం ఏమన్నా అలవాట్ అయిన సౌండ్ కాదు థియేటర్లో ఇరవై మంది ఉన్నాం అంతే సగం మంది హిందీ సగం మంది తెలుగు వెళ్ళాం అదే కదా సో బిక్ బిక్ మంటే చూస్తున్నాం అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు ఏ మోషన్ రావట్లేదు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే కొంతమంది నిద్రపోతున్నారు నిద్రలేదు చాలా టెన్షన్ వచ్చింది సో టెన్షన్ వచ్చింది సగం నుంచి నేను ఇంకా సినిమా కూడా చూడలా బయట కూర్చున్నా ఏంటిది అసలు ఎంత తేడా కొట్టి ఎంత తేడా చేస్తాను పార్ట్ టూ నా పార్ట్ టూ అండి మొన్న రిలీజ్ ముందు ఇరవై ఏడో తారీఖు ఎంత తేడా చేస్తేనా అంత లెక్కలు తేడా రే మరీ అంత అసలు ఏంటి అదే కదా ఒక టోటల్ కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నా సో జస్ట్ సినిమా ఎండింగ్ టైంకి రెండో థియేటర్కి వెళ్ళాను రెండో థియేటర్లోకి వెళ్తే అక్కడ సౌండ్ బాగానే ఉంది ఓకే ఓకే సౌండ్ తప్పు కాదు అనమాట ఆ థియేటర్ తప్పు అవ్వదు సౌండ్ బాగానే ఉంది జస్ట్ ఫినిషింగ్ అయిపోయింది వెంకట్ గారు అని డాక్టర్ అండి యుఎస్లో ఉంటారు ఆయన ప్రొడ్యూసర్ బ్రదర్ ఆయన ఆయన వచ్చి వెనకాల నుంచి ఉన్నారు వెనకాల సో ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఆయన కళ్ళలో నీళ్లు ఆగట్లేదు మనిషి మాట్లాడలేకపోతున్నాడు నా చేయి పట్టుకొని మొత్తం షివర్ అవుతున్నాడు అండి ఎమోషన్ అయిపోయారు ఎమోషనల్ అయిపోయాడు సార్ అదే అది ఇచ్చిన రిలీఫ్ అంతా ఇంత కాదు ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ మనం ఏదైతే అనుకున్నాం అది వచ్చిన ఒక సినిమా మనిషి కాదైనా అదే అదే సంబంధం లేని సంబంధం లేని మనిషి అంత ఎమోషనల్ ఫీల్ అవుతుంది ఓకే మనం సక్సెస్ సక్సెస్ అన్నండి తర్వాత అక్కడి నుంచి యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్లో కరణ్ జోహర్ గారు వాళ్ళ టీం అంతా చూస్తున్నారు సో అక్కడికి వెళ్ళాం అసలు తెగ పొగిడేస్తున్నారు సినిమా అంత కాదు ఇంత కాదు ఇంత కాదు అని చెప్పి బట్ నాకు బాంబే వాళ్ళు పగుడుతారంటే కొంచెం భయం అండి కొంచెం ఎక్కువ చెప్తా ఉంటారు ఉన్న దానికన్నా అది నేను ఎగ్జాక్ట్గా తీసుకోను కరెక్ట్గా టూ ఫిఫ్టీన్కి మా మా కజిన్ వైఫ్ మా సీత సీత తను మెసేజ్ పెట్టిందండి నందన్న సినిమా సూపర్ అని చెప్పి రెండు థమ్స్ అప్ సైన్లు పెట్టింది ఓకే తను మహా మాస్ట్ ఇస్తా తనకి ఓకే ఆ లైన్ చందు చంద్రశేఖర్ ఎలాంటి వైఫ్ తను అన్ని క్లాస్ సినిమాలు తీస్తాడు తనదేమో మాస్ టేస్ట్ తన తనది వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పర్వాలేదు ఓకే మన మన టోటల్ సో కాంప్లిమెంట్స్ అంటే రకరకాల మంచి మంచి కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయండి బట్ నా భయాన్ని తీసేసిన కాంప్లిమెంట్స్ అర్థమైంది నాకు దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ అప్పుడు దాకా విపరీతమైన టెన్షన్ ప్రెషర్లో ఉన్నారు అవునండి పైగానేమో అది సౌండ్ లెన్స్ థియేటర్ అయ్యేటప్పటికి ఎఫెక్ట్ రాదు ఫీలింగ్ రాదు సో ఇంకా దాంతో నిశ్చింతగా నిద్రపోయారాక ఇంకా ఆ కాండిషన్ ఇంకా నిద్ర ఎక్కడ ఉంటుంది లేండి ఇంకా ఇంకా ఎక్సైట్మెంట్ అందుకు ముందు పనితో నిద్రలేదు తర్వాత ఎక్సైట్మెంట్ నిద్రలేదు సో ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఇంత భారీ ప్రాజెక్ట్ని పెట్టుకుని మీరు మీతో పాటు ప్రభాస్ అందరినీ అయిపోయి కూర్చోబెట్టి చేశారు కదా భయమే ఇలా అసలు ఇది సక్సెస్ కాకపోతే మన పరిస్థితి ఏంటి అని ఏ క్షణంలో కూడా ఫస్ట్ పార్ట్ రిలీజ్కి ముందు భయం వేసిందండి ఓకే పని జరుగుతుందని సేపు భయం లేదండి 
ఫస్ట్ పార్ట్ పని కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ రిలీజ్ కి మధ్యలో రిలీజ్ అయిన రెండో రోజు వరకు కూడా ముందు బిగినింగ్ సరిగ్గా టాక్ రాలేదు ఇక్కడ నుంచి సో ఆ టైమ్ లో మాత్రం చాలా చాలా భయం వచ్చిందిగా అండి ఫస్ట్ కూడా బయట టాక్ బాగా హిందీ నుంచి అసలు అదిరిపోయింది దుబాయ్ ఇంగ్లీష్ నుంచి అంత వచ్చింది బట్ ఏదైనా మనం మెయిన్ సోర్స్ ఇది కదండి మన మనం మొదలు పెట్టింది ఇక్కడగా అదే అదే ఇక్కడ నుంచి నెగిటివ్ వచ్చేసరికి చాలా చాలా భయం వస్తుంది బికాస్ టైం అనేది ఏముందండి రెండు సంవత్సరాలు పనిచేసాం అప్పటికి ఓకే ప్రభాసం అంత మాక్సిమం పోతే టూ ఇయర్స్ టైం పోద్ది బట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ దే బుట్ అండ్ అంత ఎఫిసిట్ లో రిలీజ్ చేసి ప్రాజెక్ట్ ని ఫార్టీ క్రోర్స్ అంత డెఫిసిట్ అండి ఫస్ట్ పార్ట్ రిలీజ్ రిలీజ్ అయ్యేసరికి సో అప్పుడు చాలా భయం వేసింది బట్ ఆ తర్వాత ఆ ముందు లేదు ఆ తర్వాత లేదు తర్వాత చూసింది లేదు లేదు సో ఆ మొత్తం ప్రయాణంలో ఫస్ట్ పార్ట్ అప్పుడు బడ్జెట్ పెరిగిపోతా వచ్చింది కదా ప్రొడ్యూసర్స్ కంగారు పడటం కానీ మీతో ఇబ్బంది పడటం కానీ అంటే ఇట్లీ అట్లు మేమేమైపోవాలని అట్లా ఏమన్నా ఎప్పుడన్నా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు అసలు ఎప్పుడు లేదండి అంటే మంచి అండర్స్టాండింగ్ అండి ముందు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ పది సంవత్సరాల నుంచి డైరెక్టర్ గా ఇంకా డెబ్యూ చేయక ముందు నుంచి షోభు గారు నన్ను చూస్తా ఉన్నారు నా వర్కింగ్ స్టైల్ నేను ఎలా పని చేస్తాను అన్నది చూస్తా ఉన్నాను నేను ఆయన చూస్తా ఉన్నాను ఇద్దరం కలిసి మర్యాద రామన్ సినిమా తీసాం సో ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉందండి నా డ్రీమ్స్ ఏంటో తెలుసు వాళ్ళ క్యాపబిలిటీస్ ఏంటో తెలుసు అండర్స్టాండింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్యామిలీ లాగా సో ఎక్కడ భయమే లేదు శోభు గారు నాలాగే కొంచెం అంటే మంచి ప్రోడక్ట్ తీస్తే వచ్చేస్తుంది కైండ్ ఆఫ్ డ్రీమింగ్ అయ్యా డ్రీమింగ్ అయ్యి చిన్న గారు మోర్ ఆన్ లెవెల్ గ్రౌండ్ లెవెల్ గ్రౌండ్ ఆయన టైం టు టైం చెప్తా ఉండే వారు మనం ఎంత బడ్జెట్ అనుకుంటున్నాం ఇంత అవుతుంది నాట్ టు నిన్న ఏదో లాగేయాలి నువ్వు ఏం చేయొద్దని కాదు టు కీప్ యూ అవేర్ ఎస్ మనం ఏం జరుగుతుందో నీకు తెలియాలి కాబట్టి దాని టైం టు టైం ఒక షెడ్యూల్ అయిన తర్వాత రెండు షెడ్యూల్ అయిన తర్వాత చెప్తా ఉండేవారు అండి బట్ ఈ నెవర్ సెడ్ ఎక్కువైపోతుంది నువ్వు తగ్గించని ఇప్పుడు అనలా అండ్ మాకు చేసినప్పుడు కూడా బిజినెస్ కొంచెం కనిపిస్తుందండి ఇట్స్ నాట్ దట్ మొత్తం అంత ఏం లేకుండా గుడ్ ఎదుల్లో వెళ్ళిపోవడం కాదు అంతకు ముందు కనీ వీర ఎరగని బిజినెస్ జరుగుతూ ఉంది దానికన్నా ఎక్కువ బడ్జెట్ అవుతుంది బట్ డెఫినెట్ గా హిందీలో మనకి ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అక్కడ నుంచి వస్తుంది అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది సో దట్స్ ఇట్ అండ్ శోభు గారి దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు లేదు చిన్న గారు అప్పుడప్పుడు గుర్తు చేస్తా ఉండే అది కూడా ఫస్ట్ పార్ట్ అప్పుడు ధైర్యం వచ్చింది కానీ సెకండ్ పార్ట్ మిస్టర్ అని ఉంటుంది హిందీ వాళ్ళు ఎవరన్నా క్రిటికల్ గా మాట్లాడారా మనం ఎదురుగుండా మాట్లాడిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు కదండి నాకు నాకు టచ్ ఉన్న వ్యక్తులు కూడా చాలా తక్కువ మంది అక్కడ నాకు అనిల్ తడాని మా డిస్ట్రిబ్యూటర్ అండి మెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కరణ్ జోహర్ ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళిద్దరితో చెప్తే నాకు అసలు పెద్ద పరిచయం పరిచయం ఏం లేదు మా రాము గారు రాము గారు ఫోన్ చేసి ఇల్లు ఇలా అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అని చెప్పడం తప్పితే నాకు వేరే వాళ్ళతో పెద్ద పరిచయం లేదు అండి అప్పుడప్పుడు అమితాబ్ బచ్చు గారు ఫోన్ చేసిన అలా ఎవరన్నా ఫోన్ చేసినా కూడా ఆల్ హ్యాడ్ గుడ్ వర్డ్స్ అబౌట్ అబౌట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఆర్ మీ ఆల్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్ హ్యాడ్ గుడ్ గుడ్ వర్డ్స్ నెగిటివ్ మనం కూడా అంత నెగిటివ్ గా ఎవరికన్నా మనసులో ఉన్న ఫేస్ మీద ఎందుకు చెప్తా ఉండే అలా చెప్పం కదా అంటే అసూయ అనేది మనిషిలో విచక్షణ చంపేస్తుంది కదా సహజంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే హిందూ వాళ్ళు హిందీ వాళ్ళకి ఏంటంటే తెలుగు వాళ్ళు అంటే అంత పెద్ద గౌరవం అంటే గౌరవం అని కాదు వాళ్ళ వాళ్ళకంటే చాలా తక్కువ అని అది అది కూడా సహజమే అండి యువర్ ఎకనామికల్లీ ఫార్వర్డ్ మనకి ఒక ఇక్కడ రెండు రాష్ట్రాలు రిలీజ్ చేస్తాం వాళ్ళు అక్కడ ఏడు రాష్ట్రాలు రిలీజ్ చేస్తారు సో ఆబ్వియస్ గా పెద్ద మార్కెట్ పెద్ద మార్కెట్ ఉన్న పెద్ద బడ్జెట్ చేయగలరు పెద్ద రెమ్యూనరేషన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆబ్ సుపీరియర్ ఫీల్ అవడం కూడా మానవ సహజమే అండి అదేమి నేను దాన్ని పెద్ద నెగిటివ్ గా చూడండి నేను సుపీరియర్ గా ఫీల్ అవుతారు సేమ్ టైం మీరు సుపీరియర్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు కదా మా సినిమా వచ్చింది చూడండి మీకన్నా ఎక్కువ చేసిన మన వాళ్ళు సుపీరియర్ ఫీల్ అవడం కూడా సహజమే దర్ ఇస్ అదేమి నేను నెగిటివ్ గా అనుకోను నెగిటివ్ గా చూడండి నేను మానవ సహజం అండి అది అదే మీరు పాజిటివ్ గా దానికి అలవాటు పడ్డారు కనుక అది కానీ ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే హీరోని బట్టి ఓపెనింగ్స్ అంటున్నారు అంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఏంటంటే రాజమౌళి బట్టి ఓపెనింగ్స్ అనే పరిస్థితి వచ్చింది స్ట్రింగ్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ బట్టండి ముందు వెనకాల సక్సెస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్ గా మార్కెట్ ఉంటది రెండు ఫ్లాప్లు ఇస్తే వెళ్ళిపోద్ది అండి ఇది ఎంత సహజం అది ఎంత సహజం అండి కానీ
కొన్ని సినిమాల్లో కొన్ని సినిమాలు ఆబ్వియస్లీ స్టార్ వాల్యూతోనే సక్సెస్ అయినాయి అంటే సింహాద్రిలో చతుర్పతిలో అయ్యాయి కొన్ని ఏగా మర్యాదరామన్నా స్టార్ వాల్యూ లేకుండా ఇవన్నీ మీరు ఎన్ని చెప్పిన కొంచెం విధేయతగా చెప్పొచ్చు కానీ టేకింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి హండ్రెడ్ బాహుబలి ఫస్ట్ పార్ట్ అనుకోండి అది ఒక దృశ్య కావ్యం నా దృష్టిలో అది అక్కడ ఎవరు ఉన్నారనేది కనపడతాయి కా సీన్స్ కనపడతా ఉంటాయి కదా సో అట్లా నేను అది ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మగధేరా తీశారు వెంటనే ఏక తీశారు ఏక ఏమి తీసిపోలా అంత సక్సెస్ చేయగలిగారు కదా మరి సక్సెస్ కాదండి అది ఏక ఇచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ అంత ఇంత అదే అంత బై ఆల్ మీన్స్ ఐ కెన్ డూ అనేది ఒకటి మీకు ఇచ్చింది కదా సో ఇక్కడ ఆ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఒక బయట సర్క్యులేషన్లో ఉన్న విషయం అది నిజమా కాదా మీరే చెప్పండి మగధీర్ అంత గ్రేట్ సక్సెస్కి వెళ్ళినప్పుడు మీ ప్రాధాన్యతని ఎక్కడ పంచుకోలేదు నిర్మాతలు అందుకని మీరు కొంచెం మనసు కష్టపెట్టుకుని ఆ ఏం బోడు హీరోలు హీరోతో లేకపోయిన సంబంధం లేదు ఏగా దోమతో పెట్టి తీసేసేమో చెప్పి అలా అలా లేదండి నాకు ఫస్ట్ టైము నాకు మగధీర యాభై రోజులు యాభై రోజులు అప్పుడు యాభై రోజులు ఆడి అండి యాభై రోజులు వంద రోజులు ఆడి సినిమాలు అవును యాభై రోజులు పోస్టర్కి నన్ను చరణ్ణి ఇద్దరిని గుర్రాల మీద రైడింగ్ రైడింగ్ పోస్టర్ డిజైన్ చేయించి చేశారండి నేను సిగ్గుపడ్డాను అరవింద్ గారు చూపించారు నాకు అది అదే వద్దండి మరీ నాకు ఇష్టమే కానీ కనిపించడం ఇష్టం కానీ మరీ అంత ఇచ్చేదండి లేదు 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 అది మళ్ళీ అని చెప్పి ఆయనే ఏం చేరండి సో నాకు సక్సెస్ లో నా క్రెడిట్ ఇవ్వకపోవడం అంటూ ఏం లేదండి అది వాస్తవం కాదు ఇంకేమి నాకు అరవింద్ గారి మీద కోపాలు చాలా ఉన్నాయండి వేరే రకమైన కోపాలు ఉన్నాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ టైం వరకు మగదర్ చేసి టైం వరకు మీరు ఇది ఇది కరెక్ట్గా చేయట్లేదండి మనం అనుకున్నది ఇది మీరు ఇలా కరెక్ట్గా చేయట్లేదని డైరెక్ట్గా అనగారిగా అంత చనువు కూడా ఆయన ఇచ్చారు ఓకే అంత అంత ఓపెన్గా కోపాలు ఎందుకు వచ్చింది కోపాలు అంటే అండి యాక్చువల్గా పెద్దది కాదు అప్పట్లో హండ్రెడ్ డేస్ నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ అని చెప్పి పెంచ్ ఏసీవారండి అందరూ ఒక హీరో అని కాదు అందరూ ఏసీవారు చాలా చిరాగ్గా ఉండేది చాలా చిరాక్ ఎందుకంటే సింహాద్రి హండ్రెడ్ డేస్ నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ ఏదో ఆడింది అవును అది జెన్యున్గా ఆడింది హండ్రెడ్ డేస్ అది చాలా చాలా ఆనందపడ్డాం అక్కడ తాకుండా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ కూడా ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ ఆడాలని చెప్పి ఏదో పది పదిహేను ఆడితే ఇంకో పది పదిహేను ఆడించారు అదే సాగు తీశారు అది చాలా నాకు చిరాగ్ గాను హ్యూమిలియేటింగ్ గాను ఉండేది అది అంత ఆర్టిఫిషియల్ గా ఎందుకు మనకు వచ్చింది కదా ఇంత మంచి సక్సెస్ వచ్చింది కదా ఇంత పేరు వచ్చింది కదా ఇంకేంటి కానీ దాన్ని మనం మనం నిజం మీద అలా ఎందుకు ఓన్ చేసుకుంటాం అనేది అది అలాంటి సింహాద్రి అనే కదా అన్ని సినిమాలకి అందరు హీరోలకి ఉండేది అది నేను అరవింద్ గారితో మొదలు పెట్టిన సినిమా మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆ డిస్కషన్ వచ్చింది అవును రాజమౌళి చాలా చిరాకు ఇది చాలా అసలు వెరీ బ్యాడ్ థింగ్ ట్రెండ్ దట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ సార్ మనం ఆపేద్దాం సార్ అది మనం చెయ్యొద్దు అది ఓకే డన్ మనం ఆపేద్దాం సమ్వేర్ ఇట్ సమ్ వన్ హ్యాస్ టు ఓకే పుట్ట ఫుల్ స్టాప్ మనం ఆపేద్దాం అనుకున్నాను మాకు అయితే రిలీజ్ అయింది ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో మీకు తెలుసు ఇండస్ట్రీ హిట్ ని డబల్ ద టైం కొట్టేసింది కొట్టేసింది అంత అది అప్పటికి ఆల్ టైం ఆల్ టైం అసలు ఆల్ టైం కి డబుల్ అండ్ నియరెస్ట్ ఎవరు లేరు అంత అంత హ్యాపీనెస్ లో ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ హండ్రెడ్ డేస్ ఆడుతున్న థియేటర్స్ మంచి మాకు పెట్టారు సార్ మనం వద్దనుకున్నాం కదా సార్ మనం ఆపేద్దాం అనుకున్నాం కదా ఫుల్ స్టాప్ పెడదాం అనుకున్నా నాకుంది రాజమౌళి బట్ ఫ్యాన్స్తో ఉన్న ప్రెషర్ నీకు తెలీదు నాకుండి డెలికేట్ ఇష్యూస్ అంటే ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ యూ సేయింగ్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ కెనాట్ ఐ కెనాట్ గో బ్యాక్ అంటే ఒక ఆపేద్దాం అనుకున్నాం కదా ఒక మాట్లాడే మాట అనుకున్నాం కదా అంటే సార్ నేను హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ నేను రాలేను సార్ i i cannot come mm. uh that me the we had we had an agreement mm. no rakund 100 days function cheste ela untadu nu aalochinchan mm. i can understand your situation sir me with not connect ayin kada but na anukunna tarata nenu then then i am endorsing a tappu lekkalanni i am endorsing anni anni nenu endorsing ఆడలేదని కాదండి అందులో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆడిని బట్ 20 పర్సెంట్ నేను భరించాలి ఇన్ఫ్లేషన్ ఎందుకు అనేది ఎందుకు ఎందుకు చేయాలి నేను నేను రానను గొడవేం లేదు యాక్చువల్లీ అదే అదే ఫ్రెండ్లీగానే ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ హిస్ పొజిషన్ హీ కెన్ అండర్స్టాండ్ మై పొజిషన్ అండ్ విడెంట్ అది వేరే ప్రొడ్యూసర్ తో అయితే అంతవరకు కూడా రాదండి అంత చనివిచ్చారు ఆయన నాకు అదే అదే సో ఐ ఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ బట్ ఇక్కడ మనకి దురదృష్టవశాత్తు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాదు కానీ ఆంధ్రలో ఈ 
కుల ప్రాతిపదికన హీరోలను చూడటం పలానవాడి సినిమా పొలపాడి హీరో సినిమా ఇన్ని ఇన్ని థియేటర్లో ఇన్ని రోజులు ఆడితే మన కులవాడిది ఇన్ని రోజులు ఆడాలనేది ఒకటి తగలాడింది అక్కడ సో ఆ ప్రాసెస్లో ఇట్లాంటివి జరిగి ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రభాస్ కూడా అట్లాంటిది ఏమైనా వచ్చి ఉందా ప్రెషర్ దాని నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ ఆడడం అని ఆ ట్రెండ్ ఏ లేదు కదండి అదే ఆ ప్యాంట్ ఏ లేదు అసలు అలా అంటున్నట్టు అయిపోయింది అది ఫర్ వన్స్ ఫర్ ఆల్ లక్కీ అయిపోయింది ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు అధ్యాపకగా నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ రిలీజ్ అంటారు ఇప్పుడు మా అంటే అసలు జనరల్గా హీరోలకి ఫ్యాన్స్కి ఉన్నంత ఇది హీరోలకి ఉండదండి అండ్ ప్రభాస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అవే ఫ్రమ్ అవే ఫ్రమ్ దాట్ ఇంకా మేము తను ఎక్కిరించడానికి ఏంటి ప్రభాస్ రాజ్ గారు అది ఇది అంటే ఇంకా ఇలా ఇలా అయిపోయి డాలింగ్ డాలింగ్ అని ఇలా ఇలా అయిపోతా ఉంటాను తన పేర్లు పెట్టుకోడుగా ప్రభాస్ రాజ్ అని తను తను పెట్టుకోడు అసలు హీజ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అవే ఎవరో ఆ కమ్యూనిటీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా పెద్ద ఉన్నట్లేదు అంటే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారండి చుట్టాలు అది ఉంటారు చుట్టాలు అది ఉంటారు లేరని కాదు అసలు వాళ్ళ గురించి అందరినీ ఫ్యాన్స్ అందరినీ నెగిటివ్ గా చూస్తా ఉంటాం గ్రాస్ వసూళ్ళు పలానా థియేటర్ లో ఇదే మొదటిసారి అని థర్టీ ఇయర్స్ కూడా చూసాం కదా సో ఆ పోటీ నుంచి మీరు అసలు అతీతం అయిపోయి వచ్చారు ఇప్పుడు నిజంగా ఎప్పటికీ యాక్చువల్ గా బాహుబలి ఎంత కలెక్ట్ చేసింది గ్రాస్ గ్రాస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ దాట్ ఇస్తుంది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ దాట్ ఇస్తుంది ఫిఫ్టీన్ నైంటీ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ ఎంత ఉంటుంది అక్కడికి సో సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ క్రోస్ దగ్గర 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 అక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్తా ఆగుద్దని ఇట్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ చైనా కాకుండా అదే చైనా కాకుండా అది ఒక రెండు వందలు వేసుకోవాలిగా తెలియదు అండి అది ఎంత వస్తుంది తెలియదు బాహుబలి వన్ ఉంది కదా బాహుబలి వన్ సరిగ్గా ఆడలేదు అండి చైనాలో సెవెన్ మిలియన్ డాలర్స్ చేసింది మిలియన్ డాలర్స్ సెవెన్ మిలియన్ డాలర్స్ సెవెన్ మిలియన్ డాలర్స్ గుడ్ మనీ బట్ అక్కడ ఖర్చులకి దానికి సరిపోయింది ఓకే వీ డిన్ గెట్ ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ బ్యాక్ బ్యాక్ రాలేదు ఇప్పుడు టూ ఎలా రిలీజ్ ఏమవుద్దో చూడాలి అదే అదే దంగల్లాగా ఆడాలని ఆబ్వియస్లీ హోప్ అన్ని ఉంటాయి అంటే చైనా నుంచి మీకు నెంబర్స్ సార్ చెప్పుకోవడానికి చేతికి ఏం రాదండి రాదా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అండి అంటే అక్కడ వంద కోట్లు చేస్తే మీ చేతికి పన్నెండు కోట్లు వస్తుంది ఎందుకని మిగతా అక్కడ అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ముగ్గురు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉంటారు సో వాళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఒకళ్ళు మిగిలిన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సో మూడు అయిపోయిన తర్వాత మనకి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అండి ఓకే సో ఆ ఖర్చులు పోను పోను వాళ్ళు ఖర్చులు పోను సో ఇట్ ఈస్ నంబర్స్ కోసమే అదే నంబర్ చేతికి డబ్బు వచ్చింది ఏమో వెరీ మినిమల్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది పది అది పదిహేడు వందలు అనుకుందాం యాక్చువల్ గా ప్రొడ్యూసర్ కి దీంట్లో సగవన్న వస్తుందా రాదు కదండి కదా ఎంత వస్తుంది మరి ఐదు వందలు వస్తుందా తెలియదు అండి ఇట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మీకు అది సినిమా కలెక్ట్ చేసిన డబ్బు అండి అవును ఇప్పుడు మీరు ఆంధ్ర అంతా అమ్మే సార్ అవుట్ రేట్ అమ్మే సార్ ఓకే సో అక్కడ అవుట్ రేట్ కి ఎంత అమ్మేసినా అంత వస్తుంది తప్ప ఎడిషనల్ గా వచ్చింది అంత రాదుగా ప్రొడ్యూసర్ రాదుగా అండ్ షేర్స్ ఉంటాయి డిస్ట్రిబ్యూటర్ షేర్స్ ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కొక్క పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది థియేటర్ రెంటల్స్ ఉంటాయి మన బాంబేలో అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ అండి మహారాష్ట్ర లో ఢిల్లీ కూడా ఎక్కువగా ఢిల్లీ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఎక్కువ మన దగ్గర కన్నా ఎక్కువ సో ఆ పర్సెంటేజ్లు అన్నిట్లోనూ ప్రొడ్యూసర్కి వచ్చేది అంత అంత ఉండదండి వెరీ మినిమల్ ఉంటుంది అంటే ఇంత భారీ కలెక్షన్ చేసి ఆఖరికి ఐదు ఆరు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన ప్రొడ్యూసర్ వంద కోట్లు మిగులుతుందా లేదా అనేది నా క్యూరియాసిటీ ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్లో డబ్బులు చేసుకోవడం అనేది వెరీ డిఫికల్ట్ అండి అంతేనా వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ అండి ప్రొడ్యూసర్ ప్యాషన్తో చేయడమే డైరెక్టర్స్ డబ్బులు చేసుకుంటారు హీరోలు చేసుకుంటారు ప్రొడ్యూసర్ డబ్బులు చేసుకోవడం అనేది ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ అండి అది చాలా జాగ్రత్తగా డబ్బులు ఎంత కరెక్ట్ గా ప్రొడక్షన్ లో మనం మేనేజ్ చేసామన్న దాన్ని బట్టి డబ్బులు మిగులుతాయి తప్ప హిట్ అయ్యి ఆ తర్వాత మనకు వస్తాయి అనుకోవడం ఇట్స్ వెరీ వెరీ రేర్ కేసు బాహుబలి ఈజ్ వన్ ఆన్ వన్ వన్ ఇన్ థౌజండ్ కేసెస్ దీన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకోకూడదు అండి ఇన్ జనరల్ మీరు మీకు తెలుసుగా వంద సినిమాలు రిలీజ్ అయితే తొంభై ఐదే కదా పోతున్నాయిగా ఐదే కదా అసలు తొంభై తెలియదే తెలియదు ఎప్పుడు వస్తాయి ఎప్పుడు పోతాయి 
ఐదేమో వచ్చి ఆడినట్టు వచ్చిన ఆడినట్లో కూడా ప్రొడ్యూసర్ ఎంతవరకు వస్తుంది అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ వస్తే బాగా వస్తే టెన్ పర్సెంట్ మార్జిన్ వస్తుంది పోతే నైంటీ పర్సెంట్ బాగా ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ ఉండి ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ డబ్బులు చేసుకోవాలి తప్ప అది సినిమా టు సినిమా సినిమా టు సినిమా చేసుకోవడం అనేది కష్టం అదే నాకు ఇప్పటికీ నాకు ఏంటంటే పజిల్ పెద్ద పెద్ద సినిమాలు తీస్తారు ఇట్లు ఇట్లాంటి ఇట్లు ఓ వంద రోజులు మూడు వందలు ఇదివరకు అయితే సంవత్సరాలు ప్లాట్నమ్ గోల్డెన్ అని బాడీ ఉండే కదా ఒక సినిమా తర్వాత దేవాలయ తీసేయడని వాడు సడన్ గా ప్రొడ్యూసర్ మాకు త్రివిక్రమరావు గారు ఉండేవారు అవును పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ ఆయన అంటే బెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అండి అవును ఆయన ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నంత వరకు ఆయన ఫస్ట్ రైటర్స్ని పిలిపించేవారు అడ్వాన్స్ ఇచ్చేవారు ఆయనకు నచ్చిన కథ చేయించుకునేవారు ఈ కథకి ఎవరు బాగుంటుందండి అంటే ఆ డైరెక్టర్ని పిలిచి ఆ డైరెక్టర్తో మళ్ళీ కూర్చోబెట్టి ఆ డైరెక్టర్ తగ్గట్టుగా దాన్ని మార్పించేవారు అప్పుడు హీరో ఎవరు అంటే పలానా హీరో అయితే బాగుంటుంది వీళ్ళు చెప్పించడం హీరో కావాల్సిన కరెక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే చేయడం ప్రొడక్షన్లోకి దిగడం అండి మా నాన్నగారు ఎక్కువ ఆయనకి చేశారండి సో నేను కూడా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేవాడి చూసాను ఆయన దగ్గర తర్వాత ఆ సిస్టమ్ పోయి జస్ట్ హీరోకి అడ్వాన్స్ ఇవ్వడం డైరెక్టర్కి అడ్వాన్స్ ఇవ్వడం ఇద్దరు కాంబినేషన్ అన్న తర్వాత ఎన్నో హిట్లు ఇచ్చినాయన జస్ట్ వన్ టూ సినిమాలు పోయేసరికి హైదరాబాద్లో ఒక చిన్న స్కూటర్ మీద వెళ్ళివారండి డిఫికల్ట్ ఇమాజిన్ అంత అలా కింగ్ లాగా ఉండి అంతమంది రైటర్లను అలా పోషించిన ఆయన అలాగ స్కూటర్ మీద వెళ్ళడం అన్నది ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టేక్ అండ్ బట్ ప్రొడ్యూసర్ అలా ఉంటుందండి అవును పాపం చిన్న ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ తప్పిందంటే తారు మారి అయిపోతుంది మొత్తం మారిపోతుంది దేవి ప్రసాద్ గారు ఉండేవాళ్ళు కదా నాకు ఆయనతో పెద్ద పరిచయం లేదండి నా గారికి ఫ్రెండే ఒకసారి రెండు మూడు కాదు కలిసాను కానీ ఈయనతో ఎక్కువ అసోసియేషన్ ఇప్పుడు రాఘవేంద్ర గారు ఒక రకంగా మీ గురువే కదా అవును ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చేశారు కదా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పని చేయలేదండి బట్ యాడ్స్ చేశాను తర్వాత నా టీవీ ఆ చేసి విధానం నచ్చి ఆయన టీవీ సీరియల్ ఓకే ఛాన్స్ ఇచ్చారు తర్వాత సినిమా ఛాన్స్ కూడా ఇచ్చారు ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ గా పని చేయలేదు తప్ప అదే మిగతా బ్రేక్ ఇచ్చిన ఆయన బ్రేక్ సో ఆయన నుంచి ఏమొచ్చింది కాంప్లిమెంట్ ఆయన అసలు సినిమా చూసిన తర్వాత చాలా రోజుల వరకు కలవలేదండి నాకు బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశాను సినిమాక్స్ లో రిలీజ్ చేసిన తర్వాత నాతో డైరెక్ట్ గా ఏం చెప్పలేదు భుజం మీద తట్టారు స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత వెండి తరకే మాటలు వస్తే ఇలాంటి సినిమా నా మీద ఆడటానికి నేను పుట్టానా అని అని అంటది వెండి తెర హ్యూజ్ కాంప్లిమెంట్ చాలా బాగుంది కవితాత్మకంగా కూడా ఉంది ఓకే గుడ్ సో మిమ్మల్ని చూసి ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ టెక్నిక్స్ నేర్చుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు మీరు నాట్ ఓన్లీ డైరెక్టర్ క్రియేటర్ కాకుండా ఈ మొత్తం బాహుబలి ఎపిసోడ్లో మార్కెటింగ్ టెక్నిక్స్ ని అద్భుతంగా ప్రయోగించారు మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ రిలీజ్ అయింది కట్టప్ప బాహుబలిని ఎందుకు చంపాడు సచ్చారు అందరూ ఆఖరికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా దాన్ని రిఫర్ చేసేదాకా తీసుకెళ్ళిపోయారు అది ఒక రెండోది సీక్వెల్ లో గురించి ఎక్కువ మామూలుగా డిస్కషన్ జరగదు ఆ పాయింట్ మీద సీక్వెల్ డిస్కషన్కి వెళ్ళిపోయింది మూడో ఇష్యూ వచ్చేటప్పటికి అసలు మీడియా అనేది మీ అనకాల పరిగెత్తే పరిస్థితి కల్పించారు ఒక్కదే ఒక్క సింగిల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వలేదు మీరు అది ఇంతవరకు ఎక్కడ జరగల మీరు వద్దన్నా కానీ టీవీలో వాళ్ళు పొద్దున సాయం దాకా ఇదే వేసుకుంటూ బతికేశారు ఇది ముందు నుంచి ప్లాన్ చేశారా లేకపోతే ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా సగం అందులో అంటే పబ్లిసిటీలో క్రియేటివ్ పార్ట్ అంటే నాదండి పబ్లిసిటీ ఎలా చేయాలి ఎక్కడ ఇచ్చేయాలన్నదంతా శోభ గారు ఈజ్ బాగా నెట్ సావీ అండి ఓకే సో ఎప్పుడైతే బడ్జెట్ పెరుగుతుందో వి అండర్స్టూడ్ ఎంత హిట్ అయినా మనకి మొత్తం అంత రాదు మార్కెట్ పెంచుకుంటే తప్ప జరగదు అని చెప్పి సో శోభ గారు చెప్పేవారు మనం ఏదోటి మనం ఏదో చేసేస్తున్నాం ఏదో చేస్తున్నాం ఏదో చేస్తున్నాం అనేది మనం ఆడియన్స్ కి చెప్పకపోతే క్యూరియాసిటీ క్యూరియాసిటీ పెరగదు రాజమౌళి మనం ఏదో రిలీజ్ చేయాలన్నారు సరే అని చెప్పి ఇదంతా ఫస్ట్ పార్ట్ ఓకే ఫస్ట్ పార్ట్ అప్పుడు మేకింగ్ వీడియోస్ అని చెప్పి ప్రభాస్ పుట్టినరోజు కోటి స్వీటీ పుట్టినరోజు కోటి రాణా పుట్టినరోజు కోటి బాగా అందంగా డిజైన్ చేసి రిలీజ్ చేసాం రిలీజ్ చేసిన వెంటనే పెద్ద హిట్ అయినాయి పెద్ద హిట్ అయిన వెంటనే యూస్ టు గో టు నెట్ లో గూగుల్ ట్రెండ్స్ అని ఓపెన్ చేసి మన వీడియో ఏ ఏ ఏరియాల్లో పీక్ అవుతుంది ఏ ఏ టైంలో పీక్ అవుతుంది ఏ ఏరియా టచ్ అవట్లేదు సో నెక్స్ట్ వీడియో చేసినప్పుడు ఆ ఏరియాలో దాన్ని ఎలా పుష్ చేయాలి వాళ్ళకి నచ్చినట్టు ఎలాగ చేయాలి అక్కడ ఏదన్నా ఈవెంట్స్ ఎలా ప్లాన్ చేయాలి 
అని చెప్పి ఫస్ట్ లోనే మనకు ఫస్ట్ రిలీజ్ బాంబేలో బాగా వచ్చిందండి ఢిల్లీలో సరిగ్గా రాలా అంత అది రాలా సో సెకండ్ వీడియో రిలీజ్ చేసాం అక్కడ కామికాన్ ఈవెంట్ జరుగుతుంటే కామికాన్ ఈవెంట్ కి రాణాన్ని పంపించి అక్కడ సో అక్కడ ఒక దాని గురించి మాట్లాడి దాని గురించి చేసి బాహుబలి గురించి ఇలా చేసి మా కాన్సెప్ట్ అట్లా ప్రదర్శించి అక్కడ వీడియో వచ్చేటట్టు రిలీజ్ చేస్తే సెకండ్ వీడియో రిలీజ్ చేసరికి అక్కడ ట్రెండింగ్ పెరగడం మొదలు పెట్టింది సో వెనకాల విపరీతమైన సైన్స్ ఉందండి దాని ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఏదో ఒక రిలీజ్ చేసేయడం కాదు సో ఎక్కడికక్కడ అది చేసుకుంటా వచ్చి హోంవర్క్ కూడా బాగా చేసారు హోంవర్క్ బాగా చేసి అండ్ బై ద టైం నేను రిలీజ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి అక్రాస్ ఇండియా ఎవ్రీ ప్లేస్లో యాంటిసిపేషన్ పీపుల్ యాంటిసిపేషన్ అని ఒక ట్రెండ్స్ చూపిస్తారు నాకు ఎగ్జాక్ట్గా అంత తెలియదు ఆయనే చూపించేవారు సో ఆమిర్ ఖాన్ సినిమాకి షారుఖ్ ఖాన్ సినిమాకి ఎంత ఉందో ఈక్వల్గా మంది ఉంది కొన్ని ఏరియాలో ఆబ్వియస్లీ మన ఏరియాలో దాన్ని దాటేసి ఎక్కడ ఉంది కొన్ని చోట్ల ఈక్వల్గా ఉంది సో ఇంత ఇది ఉన్నప్పుడు మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీద ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు ఖర్చు పెట్టలేదు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆ పెద్ద ఆనర్ నాకు భయం వేసింది సార్ సినిమా పోస్టర్ లేకుండా ఏంటి సార్ సినిమా పోస్టర్లు అన్నా పడాలి కదా కదా లేదు రాజమండ్రి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవసరం లేదు అన్నారు ఓకే అండి అనే అనేసి పోస్టర్ లేకుండా రిలీజ్ చేస్తాను సినిమాని వీడబ్ల్యు మీ సినిమా సార్ జీరో పబ్లిసిటీ జీరో పబ్లిసిటీ లేకుండా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ అండి దాని మీద నాకు తెలిసి ఆయన ఒక ఇరవై ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో దే కాల్డ్ హిమ్ ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ కి అన్నిటికి కూడా జస్ట్ ఆన్ పబ్లిసిటీ హౌ కెన్ స్పెండింగ్ వితౌట్ జీరో పబ్లిసిటీ స్పెండ్ తో హౌ కెన్ యూ మేక్ ఎ గ్రేట్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పి ఇరవై ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో ఆయన స్పీచెస్ బాహుబలి కట్టప్ప బాహుబలి అనేది యాక్చువల్ గా నేను పెద్ద సస్పెన్స్ పాయింట్ అనుకోలేదు అంటే ఇంత పెద్ద ట్రెండ్ అయిపోద్ది అని కూడా అనుకోలేదు టు బి ఫ్రాంక్ టు బి ఫ్రాంక్ రెండు పార్ట్లు కింద చేద్దాం అనుకుంటే ఫస్ట్ పార్ట్ ఒక మంచి ఎండింగ్ ఉండాలి శివగా మీ బల్లాల దేవుడు కాదని బాహుబలి రాజుగా ప్రకటించింది నైస్ దట్స్ నైస్ ఫుల్ స్టెప్ బట్ చివరికి వచ్చేసరికి ఒక చిన్న ఒక చిన్న జలక్ లాగా ఇద్దాం అని చెప్పి అది కూడా పొయిటిక్ గా ఉండాలని చెప్పి మీరు ఆ మ్యూజిక్ అది వింటే చాలా పొయిటిక్ గా ఉంటుంది అవును బ్యామ్ బ్యామ్ అని బ్యాంగ్లు అయ్యి ఉండవు అవునవును సో చాలా అందంగా ఇద్దాం అని చెప్పి చేసిందండి అండ్ అరే చిన్న జలక్ ఉంటది వెయిటింగ్ కూడా ఉంటదని ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను నేను ఓకే దానికి ఇంత పెద్ద ఇదైపోద్దని కూడా ఒకటే సో ఎప్పుడైతే అది మళ్ళీ అగైన్ ట్రెండ్ అవడం మొదలు పెట్టిందో ఓకే వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ అని చెప్పి డబ్ల్యూకేకేబి అన్నది దాన్ని హ్యాష్ ట్యాగ్ చేసేసి మళ్ళీ మేము ప్రమోట్ చేయడం సో జనాల్లో అది ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే ఇమీడియట్ గా వీ స్టార్టెడ్ ప్రమోటింగ్ ఇట్ యూజింగ్ ఇట్ దా మాక్సిమం 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 యూస్ చేస్తున్నాను సో ఒక రకంగా టీం వర్క్ లాంటిది ఇది చాలా అండి చాలా టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా హెవీ టీం వర్క్ ప్రొడ్యూసర్లు కూడా అది ఆ టాలెంట్ ఉండటం నెట్ సావి అయ్యి ఉండటం వల్ల వచ్చిన అవునండి అది నా దగ్గర కాంటెంట్ ఉందండి బ్రహ్మాండమైన కంటెంట్ ఉంది ఆ కంటెంట్ ని ఎలా ఎక్స్ప్లైట్ చేయాలో ఆయన దగ్గర ప్లాన్ ఉంది సో బాగా కుదిరిందండి ఏ ఒక్కటి ఉన్నా సరిపోదు ఇక కాంటెంట్ లేకుండా ఆయన ఏం చేయలేరు జస్ట్ కాంటెంట్ బట్టి మిగిలిపోతాం తప్ప అంతే కదా అన్ని సమపాళ్ళలో కుదిరితేనే కదా ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్ ని సెట్స్ మీదకి వచ్చే లోపు మీరు మొత్తం విజువలైజ్ చేసుకుంటారా చేస్తాను అట్లీస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్ చేస్తాను మొత్తం మొత్తం ఇట్లా ఉంటుంది స్క్రీన్ మీద ఇది ఇట్లా అని సో క్లారిటీకి వచ్చేస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్పుడు ఎవరితో డిస్కస్ చేస్తారా అక్కడ వరకు ఎలక ముందు బోల్డ్ అంత మంత్రం డిస్కస్ చేస్తాం సపోజ్ ఒక సీన్ ఈ సీన్ నేను ఇలా ప్రజెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనేది వచ్చినప్పుడు అంటే నా టెక్నీషియన్స్ తో ఆబ్వియస్ గా చేయాలి నా ఆర్టిస్ట్ లకు ఆబ్వియస్ గా చెప్పాలి అది కాకుండా నా నా టీమ్ అంతా మాక్సిమం మా ఫ్యామిలీ అంటే ఈ సినిమాకి దాదాపు పదిహేను మంది మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్లు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అండ్ అందరిని కూర్చోబెట్టి చెప్తాను ఆ సీన్ ఇలా అనుకుంటున్నా ఎలా అనుకున్నా అని చెప్తాను బాగుందంటే బ్రహ్మాండంగా ఉందంటారు బాగాలేదంటే ఏకేస్తారు సో పెద్ద డిస్కషన్ లో గొడవలో అన్ని 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 జరుగుతాయండి అండ్ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మాటకి చాలా వాల్యూ ఇస్తాను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఏకేసి మీతో ఆ సీన్ మార్పించిన సందర్భం దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ బాహుబలి ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి ఏదేది శివగామి కట్టప్పుని బాహుబలిని చంపాలన్న డెసిషన్ తీసుకునే తీసుకునేది అంత పెద్ద ప్లే లేదండి ఫస్ట్ జస్ట్ ఏదో ఒక సీన్ చూసి డెసిషన్ తీసుకుంటది మంచి సీన్ అది ఆ సీన్ చాలా బాగుండి నేను అది పెడతానంటే మా వదిన అన్నయ్య మా పిల్లలు కూడా చాలా గొడవ చేశారు
త్రీ ఫోర్ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ దాని గురించి డిలే అయిందండి ఓకే వాళ్ళు ఒప్పుకోల అలా ముందుకు వెళ్ళాలి అస్సలు ఒప్పుకోల సో కూర్చొని మళ్ళీ వర్క్ చేసి మళ్ళీ వర్క్ చేసి నాన్నగారు నేను సరిపోద్దని అన్నయ్య వదినా సరే సరిపోదు సరిపోదు వెయిట్ సరిపోదు సరిపోదు మళ్ళీ ఒక త్రీ వీక్స్ కూర్చొని దాని మీద రీవర్క్ చేసి ఇప్పుడు ఉన్న వర్షన్ తీసుకొచ్చాను ఓకే అంటే ఎందుకంటే మేజర్ డెసిషన్ కదా అది చాలా చాలా మేజర్ వాళ్ళిద్దరిలో ఎక్కువ బాహుబలిని ఇష్టపడే తల్లి కదా ఆవిడ అవునండి సో అట్లా అనేది చంపించేదాకా వెళ్ళాలంటే చాలా బలమైన కారణాలకి బాహుబలిని చంపించడం రాజ్యానికి శ్రేయస్కరం అని నమ్మాలి 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 అంతేగా అయితే కానీ తీసుకోదని చెప్పి వర్క్ చేశాను అంతే కదా కుటుంబానికి శ్రేయస్కరం కంటే రాజ్యానికి శ్రేయస్కరం ఈ క్యారెక్టర్లు అన్నింటినీ సెలెక్ట్ చేయటం మీరేనా లేకపోతే ఇంకెవరు సహాయం అదిగేన్ ఫ్యామిలీ అండి మాది ఏది ఎక్సెప్ట్ షార్ట్ మేకింగ్ షార్ట్ మేకింగ్ ఎగ్జాక్ట్ షార్ట్ మేకింగ్ తప్ప ఎనీ అదర్ డెసిషన్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ అండి ఓకే ఫుల్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఆర్టిస్ట్ సెలెక్షన్ అయితే బాగా అందరం కూర్చొని డెసిషన్ తీసుకోండి సో ముఖ్యంగా ఇద్దరు డామినేట్ చేసేసారు అందరిని మిగతా అందరిని ఒకరు శివగామి రామకృష్ణ రెండు కట్టప్ప సత్యరాజు వీళ్ళిద్దరు మిగతా క్యారెక్టర్లు ఒకే హీరోయిజం అవన్నీ పక్కన పెడితే నటన పరంగా నా వ్యూ ఇది వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళని తినేశారు వీళ్ళిద్దరిని కూడా మీరే అనుకున్నారా సత్యరాజు గారిని ఆయనే అనుకున్నాం అండి ఒకటి రెండు ఆప్షన్స్ ఏదో అనుకున్నాం కానీ బట్ చాలా బిగినింగ్లోనే సత్యరాజు గారికి వెళ్ళాము ఫస్ట్ రమ్యకృష్ణ గారు అనుకున్నాం అండి తర్వాత ఈ మార్కెట్ పెంచాలి అన్న దీంట్లో హిందీ యాక్టర్లు పెట్టుకుందాం అని చెప్పి శ్రీదేవి గారిని అడిగి వెళ్ళి అడిగాం అడిగారా అడిగాం మా అదృష్టం బాగుండి ఎగ్జాక్ట్లీ అదృష్టం బాగుండి ఆవిడ ఓకే చేయాల తర్వాత చాలా మంది డిమాండ్ పెట్టారు వాళ్ళ రేట్ ఎక్కువ అడిగారు అదే రేట్ ఎక్కువ హిందీ రేట్స్ కూడా అడిగారు అంటే చాలా అండి సమ్ సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఏదో రెమ్యూనరేషన్ అడిగారు దానికే మాకు బడ్జెట్ సరే ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అంటే ప్రతిసారి వచ్చినప్పుడు ఎల్లా సమ్ ఫైవ్ బిజినెస్ క్లాస్ టికెట్స్ త్రీ అదే హోటల్ ఫోర్ ఉండాలన్నారు హోటల్లో బిగ్గెస్ట్ హోటల్ ఏదైతే అందులో ఫైవ్ స్వీట్స్ అదే ఫ్లోర్ అంతా అవన్నీ కూడా సర్లే అనుకున్నారు సర్లే సర్లే అనుకోలేదు బట్ మాట్లాడుచుకుని ఒకటి కాదు కొంచెం తగ్గిద్దామా ఏదో అది రెమ్యూనరేషన్ లో బాగా అనుకుందామా అలాగే అనుకున్నాం తర్వాత హిందీలో ఏదో పర్సంటేజ్ ఏదో అడిగారు గోయింగ్ టూ మచ్ అసలు నాట్ వర్త్ ఇట్ అని చెప్పి బట్ అదృష్టం అండి అలా అడగడం అదృష్టం మొత్తం పోయి ఆవిడ వాయిస్ లేదు కదా రమ్యకృష్ణ సటిల్ అండి శ్రీదేవి గారు ఎక్కువ సటిల్ మనకి మైల్డ్ గా ఓవర్ అది రాదు 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 చూడ్డారు తేడా మీకు క్లియర్ గా తెలిసిపోయింది అప్పుడు మీకు ఈ మధ్య గౌతమి పుత్ర శాతకరణ సో అక్కడ ఏమని చేస్తే సరిపోలేదు ఆవిడ తేలిపోయింది ఆవిడ ఇది వాయిస్ పేలా ఎవరు డబ్బింగ్ అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ బట్ ఇక్కడ రమ్యకృష్ణ ఒకసారి అపేరియన్స్ అయ్యేటప్పటికి మిగతా క్యారెక్టర్లు ఫేడ్ అవుట్ అయిపోతున్నాయి వెరీ పవర్ఫుల్ అందుతో గెటప్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ గెటప్ అది రమగారిదా మొత్తం మొత్తం గెటప్ రమదా ఒక మంచి ఇన్సిడెంట్ అండి ఫస్ట్ బిగినింగ్ సీన్ కోర్ట్ సీన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి యాక్చువల్గా ఫస్ట్ షూటింగ్ మొదలు పెట్టినప్పుడు తీసాం అందరు ఆర్టిస్టులు అందరూ ఉన్నారు పెద్ద సెట్ అండి హ్యూజ్ సెట్ రమ్యకృష్ణ గారు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు ఇక్కడ ప్రభాస్ స్వీట్ ఇక్కడ నుంచి ఉన్నారు రాణా అక్కడ ఈచ్ వన్ కి డిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ పెద్ద సెట్ అండి సో షార్ట్లు వేసిన తర్వాత షార్ట్స్ షూట్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళి చూస్తే మానిటర్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా లేకపోతే ఒక రోజు అయిన తర్వాత రఫ్ ఎడిట్ చేసి చూపిస్తూ ఉంటే ప్రభాస్ అసలు చూసి డార్లింగ్ ఈ డార్లింగ్ ఈవిడ అసలు ఈవిడ కనపడి ఈవిడ ఉంటే అసలు మనం కనపడతామా మనం ఆంతామా ఈవిడ ఇలా ఉంటే బాబాయ్ మనం చాలా హోంవర్క్ చేయాలి డార్లింగ్ అసలు తినేస్తుంది అందరినీ తినేస్తుంది ఈవిడ మనం చాలా చేస్తే కదా అప్పుడు స్నానం ఈవిడ ముందు అని ప్రభాస్ తర్వాత రాణ వచ్చి చూసి నిజంగా తినేసింది తర్వాత రాణ వచ్చి చూసి సార్ నేను తప్ప ఎవరు కనపట్టలేదండి సార్ ఇక్కడ ప్రభాస్ పెట్టిన డెడికేషన్ ఇస్ అనన్య సామాన్యం అండి అంటే రియల్లీ అతను మహా బద్దకస్తుడు కదా బద్దకస్తుడు ఇన్ పర్సనల్ లైఫ్ అండి అదే మీరు అసలు అతనితో ఎట్ అయిపోయారు తన తన పర్సనల్ లైఫ్ లోనే ఓకే పర్సనల్ లైఫ్ లో అసలు నిమ్మిగా వస్తాడు తన అలాగ తన ఫ్రెండ్స్ తన ఇది పెద్ద పెద్ద కోరికలు ఉండవు ఏదో బిల్డింగ్ లు కట్టి అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి ఎంత సమయం ఏం ఉండదు బట్ తన తన క్యారెక్టర్ దగ్గరికి తన సినిమా దగ్గరికి వచ్చేసరికి 
ఎత్తులో పనిచేసేవాడు ఓకే కైండ్ ఆఫ్ బాడీ హీ బిల్డ్ దానికి అండ్ మేము క్యారెక్టర్ డిజైన్ అన్ని చేసాం ఈ క్యారెక్టర్కి బాహుబలి మన సినిమాలో ఇరవై ఒకటి ఏళ్ళ నుంచి మహా మహా అయితే ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి ఇరవై ఏడు వాళ్ళు ఇరవై ఏడు ఏళ్ళ వరకు కూడా ఉంటాడు టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ మనం చూసాం బట్ మేము రాసుకుంది మాత్రం తను పుట్టిన దగ్గర నుంచి రాసుకున్నాం కదా ఓకే తను పుట్టినప్పుడు ఎలా పుట్టాడు చిన్నప్పుడు తనకి ఏమి ఇష్టం ఏ రంగులు ఇష్టం తన ఫిలాసఫీ ఏంటి ఏం చదువుకున్నాడు తనకి ఏ సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ ఇష్టం ఎందుకని ఎక్కువ ఎక్కువ ఇష్టం అమ్మకి రాజ్యానికి ఎదురు వస్తే ఎవరి పక్కన నిలబడతాడు ఎందుకు నిలబడతాడు ఇలాంటి క్వశ్చన్లన్నీ అడగడం దానికి మేము ఆన్సర్లు చెప్పడం అండి అబౌట్ వన్ థౌజండ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఓకే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ సో దాట్ మాకు క్లారిటీ ఉంటుంది అండి సినిమాలో అదంతా ఉండదు సినిమాకి సంబంధం లేదు అది బట్ ఈచ్ క్యారెక్టర్ మాకు చాలా క్లియర్గా మైండ్లో ఉంటుందని చెప్పి క్యారెక్టర్ డిజైనింగ్ అని చెప్పి చేసాం ఆ క్యారెక్టర్ డిజైనింగ్లో ప్రభాస్ తను కూడా కూర్చున్నాడు అండి పేపర్ పైన కూర్చొని పెట్టి కూర్చొని నేను నేను ఆన్సర్లు చెప్తుంటే తను కాంట్రడిక్ట్ చేయడం మీరు ముందు అలా అన్నారు కదా ఇక్కడ ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారు అమరేంద్ర బాబు అలా ఎందుకు చేస్తాడు ప్రిన్స్గా పెరిగినాడు అలా ఎందుకు మాట్లాడతాడు అలా మాట్లాడు కదా అలా రియాక్ట్ అవ్వడు కదా అని మా ఇద్దరికి డిస్కషన్ రాయడం తర్వాత ఎన్ని రాత్రులు కూర్చున్నామని తెలియదండి తెల్ల తెల్లారిపోయేది ఓకే జస్ట్ అమరేంద్ర బాహుబలి అనే క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడడం ఓకే జస్ట్ అనేది అండ్ తన హోంవర్క్ తన మైండ్ లో తిరుగుతూనే ఉంటుంది చేస్తానే ఉంటాడు వచ్చి వచ్చి డార్లింగ్ నేను ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా అనుకుంటున్నాను మీరు చూడండి మీకు ఇష్టం లేకపోతే మేము వేరే రకంగా చేస్తాను బట్ ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా బిహేవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇలా ఉండాలనుకుంటున్నాను ఇలా నడవాలనుకుంటున్నాను ఇలా కన్ను ఆర్పడు శివుడు ఆర్పుతాడు తన కన్ను ఆర్పడు అని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ తను వర్కౌట్ చేసుకున్నాడు అండ్ దిస్ ఈస్ త్రూ అవుట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకే ఏదో బిగినింగ్ లో చేసి ఆపేయడం కాదు షూటింగ్ చేసినప్పుడు అల్లా నన్ను కూర్చోబెట్టి నాకు చెప్పడం లేకపోతే నాతో చెప్పించుకోవడం మరి తను వర్కౌట్ చేసుకోవడం అంటే హార్డ్ వర్క్ అంటే జస్ట్ ఫిజికల్ బిల్డప్ ఏ కాదు అదే అదే అర్థమైంది మెంటల్ గా అంత అంత పెట్టాడండి లైఫ్ పెట్టాడు తనకి మీరు ఎంత అయితే ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు అతను కూడా అంత ఈక్వల్ ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోయాడు నాకు అది ఎక్కడ అంటే నాకు ఇది బాంబేలో సెకండ్ ప్రెస్ మీట్ కి వెళ్ళాం సెకండ్ పార్ట్ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ కి వెళ్ళాం ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ కెపాసిటీ థియేటర్ అది యూజువల్ గా ఆమిర్ ఖాన్ షారుక్ ఖాన్ దానికి కూడా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రెస్ వస్తారు అంతే ఓకే ప్రెస్ ప్రెస్ పీపుల్ ఆళ్ళ సినిమా ప్రెస్ మీట్ కూడా ఇంకా లోపలికి వెళ్ళక ముందు లోపల నుంచి ఓ సౌండ్ వస్తుంది అంటే ఫ్యాన్స్ ని కూడా వదిలేసారేమో లోపల ఓపెన్ చేస్తే డోర్ ఓపెన్ చేసి లోపలికి వెళ్తే ఫుల్ విత్ హిందీ ప్రెస్ అదే మీడియా హిందీ హిందీ మీడియా హిందీ మీడియా ప్రభాస్ మెట్లు ఎక్కుతుంటే స్టాండింగ్ ఓవేషన్ అండి అంటే గోల థియేటర్ దద్దర వెళ్తుంది హిందీ ప్రెస్ అండి ఓకే అండ్ మామూలుగా ఫ్యాన్స్ ఎలా కొట్టుకుంటారు అలా కొట్టుకున్నారు తనతో వాళ్ళు సెల్ఫీలు తీసుకోవడం ఓకే ఫస్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఫస్ట్ పార్ట్ రిలీజ్ అవ్వక ముందు ప్రెస్ మీట్కి వెళ్ళాం అప్పుడు తెలిసి నాకు అప్పుడు నాతోనూ రానాతోనూ తీసుకునేవారు ఓకే ఫోటో రానా కొద్దిగా పరిచయం కొంత పరిచయం నేను మక్కి అనేదో తీసాను కొంత అట్లీస్ట్ జనాలకి తెలియకపోయినా ప్రెస్ వాళ్ళకి అది తెలుసు వాళ్ళతో వచ్చి ఫోటో అని అలా అంటే సెల్ఫీలు కాదు కానీ ఫోటో తీసుకున్నాను నేను లేదు రానా లేదు ఎవ్వరు లేదు అసలు ప్రభా స్టేజ్ ఎక్కుతుంటే గోలా తన మీద పడి తీసుకున్నారు సి దట్ ఈస్ ఓన్లీ తన గురించి ఏం తెలియదు అందరబ్రహ్మాండంగా చేశారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ హ్యాడ్ సో మచ్ ఆఫ్ వెయిట్ అండ్ అందరికన్నా తక్కువ తీసేయండి అందరికన్నా తక్కువ వెయిట్ బిజ్జల దేవుడు క్యారెక్టర్ అవును కరెక్ట్ ఆ క్యారెక్టర్ లేకపోయినా సినిమాకి తడలేదు అవును సో క్యారెక్టర్ వెయిట్ లేకుండా వీళ్ళందరికీ కూడా అమరేంద్ర బాహుబులకైనా శివరాజ్ దేవస్ అయినా ఆధర్ బ్యాక్ రోల్స్ ఉన్నాయి ఆయనకు ఆధర్ బ్యాక్ రోల్ లేదు అవును బట్ బై షీర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆయన నేను కూడా ఉన్నాను ఇక్కడ నన్ను కూడా గమనించండి అని చెప్పి ముందుకు వచ్చాడు గివ్ మోర్ మార్క్స్ టు నాసర్ సార్ ఆయన కూడా చెప్పడం అన్నాడు సినిమా రిలీజ్ ముందు బాబులు ఎందుకు చెప్పండి అని చెప్పడం సో సెకండ్ బెస్ట్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అండి అవునా వెరీ డిఫికల్ట్ డిఫికల్ట్ ఒక రకంగా రాణాకి ఇస్తాను రాణాకి ఇస్తాను ఇన్ అనదర్ సెన్స్ అప్పటి వరకు కూడా యూ హెవ్ నెవర్ సీన్ రాణా యాక్ట్ సో వెల్ అవును తను కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయండి 
కల్పి బాహుబలి రిలీజ్ కొంచెం లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయండి అండ్ ప్రభాస్ పండిపోయాడు రామకృష్ణ గారు చెప్పక్కర్లేదు సత్యరాజ్ గారు నాసర్ గారు చెప్పక్కర్లేదు స్వీటీ ఆల్సో బోత్ రానా అండ్ స్వీటీ స్వీటీ కూడా మంచి స్క్రీన్ ఇద్దరికి కూడా మంచి స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఉంది అందం ఉంది హైట్ ఉంది ఇదంత తప్ప అభినయంలో ఇద్దరు కూడా కొంచెం కొంచెం వన్ స్టెప్ వీక్ మిగతా వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే మాట్లాడుకోవచ్చు చాలా మందికి అభినయం రాదు మిగతా గురించి ఎందుకు అండి నాకు క్యారెక్టర్ వరకు ఇద్దరు కూడా జస్ట్ బై జస్ట్ బై ఫేషియల్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఏదో అది ఇది కాదు జస్ట్ ఫేషియల్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అండి ఆ సీన్ లో మొత్తం అందరికీ డైలాగులు ఉంటాయి కట్టప్ మాట్లాడతాడు శివగా మాట్లాడుతుంది ఇది రాణాన్ని రాజన్ చేసి దాంట్లో ఒక్క డైలాగ్ లేకుండా జస్ట్ తండ్రి భుజమే చేయడం నొక్కడం వదలడం చేయడంలో ఆ సీన్ రానదండి రాణ హీరో ఆ సీన్ కి కరెక్ట్ ఒక్క డైలాగ్ లేకుండా కరెక్ట్ అంతమంది ప్రభాస్ ని పెట్టుకుని స్వీటీ ని పెట్టుకుని రామకృష్ణ పెట్టుకుని అందరిని పెట్టుకుని కూడా సో దట్ ఈస్ రాణ సో ఐ హ్యావ్ సీన్ యాంపుల్ ఆఫ్ ఏమంటారండి జంప్ గ్రోత్ 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 ఇద్దరిలో కూడా మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ రాణ స్వీటీ స్వీటీ కూడా అసలు తగ్గొట్టేసింది అండి క్యారెక్టర్ వీళ్ళు మధ్యలో తాలూకు వెయిట్ కూడా ఉంది వెనకాల తను కూడా ఎక్సెల్ ఎక్సెల్ ఇప్పుడు ఈ ఐదేళ్లలో మధ్యలో పెరగడం తగ్గడం పెరగడం తగ్గడం వల్ల ఇబ్బందులు పడలేదు మీరు ఇబ్బందులు ఉంటాయండి మనకి మామూలు ఒక ఆరు నెలలు చేసిన సినిమాల్లోనే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అవును అండ్ వీళ్ళు బాడీలు పెంచడం కూడా బాడీ పెంచడం తగ్గడం కూడా కంటిన్యూస్ గా ఏ బాడీ బిల్డర్ చేయరండి ప్రొఫెషనల్ బాడీ బిల్డర్స్ కూడా ఒక ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ టైం ఉంటాయి అందులో పీక్ అవుతారు దెన్ దే హ్యావ్ టు కమ్ డౌన్ ఎస్ లేదంటే బాడీ నెగిటివ్ రియాక్షన్స్ వచ్చేస్తాయి సో చాలా డిఫికల్ట్ డిఫికల్ట్ డైట్స్ రెజిమ్స్ ఫాలో అవుతూ అందులో ఉండటానికి చాలా ట్రై చేశారు ఎందుకంటే పార్ట్ టూ లో రాన అది ఇట్లా పగలు కొడతారు కదా అప్పుడు చాలా సన్నగా ఉన్నాడు ఆ సీన్ లోనా కాదండి ఆ సీన్ లో ఇంటర్వల్ సీన్ లో సన్నగా ఉంటాడు అది తల కాలు పగలు కొట్టేది అసలు ఫస్ట్ షూట్ చేసాం అంటే ఏం చేసామంటే జస్ట్ దానికన్నా ముందు బాడీ ఫైట్ తీసాం ఓకే ఇద్దరు హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ బాడీ ఫైట్ తీసాం అప్పుడు ఇంకా అసలు అది అనుకున్న దానికన్నా జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ లో చేసేస్తాను చెప్పాను తనకి బట్ ఇట్ ఎక్స్టెండెడ్ మచ్ మోర్ టైమ్ ఎప్పుడైతే అయిపోయిందో తను అప్పుడు వరకు ఇంక మెయింటైన్ చేసింది ఆఫ్టర్ దట్ ఈ కుడెంట్ ఈ కుడెంట్ హ్యాడ్ టు కట్ అది డ్రాస్టిక్ గా అయిపోయింది డ్రాస్టిక్ గా అయిపోయింది అండ్ తను కూడా నెక్స్ట్ సినిమాకి వెళ్ళిపోయాడు అయిపోయింది నెక్స్ట్ సినిమాకి వెళ్ళిపోయింది దాంట్లో హీరో తను అలా ఉంటాను కనపడడానికి కుదరదు అంటే మధ్యలో మధ్య రకంగా మెయింటైన్ చేద్దామని ట్రై చేసినా కూడా వాజ్ నాట్ ఎబుల్ టు సో హ్యాడ్ టు బికమ్ ఓకే థింగ్ చాలా బాధపడ్డాం ఇంటర్వల్ సీన్ ఎలా అయిపోయింది అని చెప్పి యాక్చువల్గా మధ్యలో తను ఇంకొంచెం కొంచెం బెటర్ అయిన తర్వాత ఇంకొన్ని క్లోజ్లు తీసామండి అంతకుముందు ఇంకా బ్యాడ్గా ఉండేది అట్లాగే అనుష్కత కూడా ప్రాబ్లం వచ్చింది మధ్యలో ఆ సినిమా కోసం దానికోసం దానికోసం అండి మన సైజ్ జీరో కోసం పెరిగింది యాక్చువల్గా సైజ్ జీరో పెరిగిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఎక్సర్సైజ్ రెజ్యూమ్ చేసిన వీడియోస్ ఉండాలండి అవి చూస్తే ఇలా కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారన్నంత రాక్షసులే చేసింది అవునా అసలు అంటే ప్రభాస్ రాణాలు ఎక్సర్సైజ్ చూసే నాకు కొంచెం అసలు భయం వేసేది వాళ్ళకన్నా దారుణంగా చేసేదాడు అండ్ చేసి ఫుల్ గా సన్నబడి వచ్చింది మీరు ఆరో అప్పుడు సన్నగా ఉంది అవును అప్పుడు దానికోసం సన్నబడి వచ్చింది ఆ తర్వాత బ్రహ్మాండంగా తగ్గిపోయే స్వీటి అని తెగ ప్యాక్ చేసినంత అందరం హ్యాపీ తర్వాత ఏదో రొమేనియా వెళ్ళిందండి ఏదో తమిళ సినిమా కోసం అక్కడ ఈ ఐస్ లో చేయడంలో ఎక్కడో మోకాలు తనకి దెబ్బ తగిలింది దెబ్బ తగిలింది ఐస్ లో తనకి తెలియలేదు దెబ్బ తగిలింది అంతేకన్నా మొద్దుబారి చేసింది అది చాలా సివియర్ అయిపోయింది చాలా సివియర్ అయిపోయింది అసలు మంచం నుంచి లెగలేని పరిస్థితికి వచ్చింది డాక్టర్స్ ఇంకా అసలు యూ కెనాట్ గెట్ డౌన్ అసలు మంచం లేదు బెడ్ కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ అన్నారు సో ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి లేదు కొన్ని సీన్లో కొంచెం లావుగా అనిపించింది కొంచెం ఫ్లెక్చువేషన్ కనపడింది ఉందండి ఫ్లెక్చువేషన్ 
and I, but i think over the period of four years of shooting yes. lo ayi untale and anta uniformity sadhyam kada sadhyam manushulam kada manu attitude people theda lekunda atta untundi meeru kada అంటే క్రియేటర్ గా డైరెక్టర్ ఏ కాకుండా ఒక క్రియేటర్ కాదు ఎందుకంటే నా దృష్టిలో అది బేసిక్ గా దృశ్య కావ్యం సినిమా అనేది ఈ సినిమా ముఖ్యంగా ఎందుకంటే స్క్రీన్ మీద అలాగే చూస్తూ ఉంటున్నాం కదా కథ కన్నా కూడా అది ఎక్కువ డామినేట్ చేసిన చాలా సందర్భాలు మైనస్ సినిమా రెండు రిలీజ్ అయిపోయింది రెండు పాటలు అయిపోయింది ఇక్కడ ఇంకా బాగా చేసి ఉంటే బాగుండేది ఇక్కడ నాకు ఎందుకో లోటుగా అనిపించిందని మీకు అనిపించిందా ప్రతిసారి అనిపిస్తుంది బాహుబలినే కదా ప్రతి సినిమా అంటే మిగతా ఏమో వేరు అది చేసేసుకోవచ్చు బట్ ఇదేంటంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలాంటి సినిమాలు తీయడం అనేది కొంచెం కష్టం అందుకోసం నేను లోటుపాట్లు ఉంటాయండి లేకుండా లేకుండా ఉండవండి బట్ అన్ని సినిమాల్లో కన్నా ఎక్కువ సాటిస్ఫైడ్ బాహుబలి పార్టు పార్టు ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉన్నదండి మాక్సిమం చేయగలిగా మాక్సిమం చేయగలిగా ఇంకా ఏమన్నా చేయాలంటే నాకు కథలో ఎమోషన్స్ కొంచెం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అయిపోయింది నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎమోషన్ ఇంకా ఇంకా సస్టైన్ ఉండాలి సస్టైన్ ఉండాలి కట్టప్పున కట్టప్పుకి శివగామి చెప్పితే వెళ్ళి చంపేయమని చెప్తే అంత ఫాస్ట్గా ఒప్పుకోకూడదు ఆయన ఒప్పుకోలే ఏ మనిషి ఒప్పుకోలేడు అంత చిన్నప్పటి నుంచి తన చేతిలో పెంచినోడు ఇంకా బతిమాలాలో తల నేలకేసి కొట్టుకోవాలో ఏం చేయాలో ఇంకా ఇంకా చాలా చాలా సేపు ఉండాలి అది ఆ సీన్ చాలా డ్యూరేషన్ కోరుతుంది అండి సేమ్ అలాగే శివగామి ఒప్పుకోవడం కూడా బాహుబలిని కన్విన్స్ అవ్వడం కూడా ఇంకా బలం బలం అని కాదండి డ్యూరేషన్ కాదు దానికి కొంచెం డ్రామా 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 యాడ్ అవ్వాలి అలా చాలా చోట్ల ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయినాయండి బట్ సినిమా అంతకన్నా ఎక్కువ లెంగ్ తీయలేము ఇప్పటికే రెండు గంటల నలభై నిమిషాలు ఉంది సినిమా అంతకన్నా ఎక్కువ లెంగ్ పెట్టడం సో అది కాన్స్టెంట్ స్ట్రగుల్ స్ట్రగుల్ ఉండిందండి ఏమైనా డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే ప్రాబ్లమ్ అక్కడ యాక్చువల్గా సినిమాలు ఇంకా ఉన్నాయండి సస్టైన్ ఇంకా సస్టైన్ అవ్వాల్సినవి రాణాకి ప్రభాస్కి మధ్య సీన్లు లేవు తన తన ఇష్టపడే అన్న తన చంపేయాలనుకునే తన ఇష్టపడే తమ్ముడు చంపేయాలనుకునే అన్న వాళ్ళిద్దరు ఏ సీన్ పెట్టినా సీన్ పెట్టినా బ్రహ్మాండమైన డ్రామా వస్తుంది అవును ఆ డ్రామాని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు అసలు అవును వాళ్ళిద్దరి మధ్యన సీన్స్ లేవు అవును రాసుకున్నప్పుడు కొన్ని సీన్స్ ఉన్నాయి అవి పెట్ల కుదరలేదు కుదరలేదు పెరిగిపోతా ఉంది పెరిగిపోతా ఉంది ఇంకా కట్టప్ప ప్రభాస్ ఆ కొంతల రాజు వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా హిలేరియస్ సీన్స్ చాలా ఉన్నాయండి అవునా అవన్నీ కుదరలేదు అంటే జస్ట్ హీరోయిరియస్ కాదు హీరో హీరోయిజం ఉన్న సీన్స్ అవి కుదరలేదు ఆ బాధ ఉందండి కానీ మరి పార్ట్ త్రీ పెట్టుకునే పని కదా ఇప్పటికే అయిపోయింది సార్ ఓపిక ఓపిక అయిపోయింది ఓపిక లేదు ఇంకా లేదా అసలు ఛాన్స్ లేదా పార్ట్ త్రీ సార్ ఒకటి మేము సినిమా మొదలు పెట్టినప్పుడు అండి నాన్నగారు కథ చెప్పినప్పుడు అబ్బో ఇది దీనికి బోల్డ్ అంత ఛాన్స్ ఉంది బోల్డ్ అంత ఇది ఉందని చెప్పి మొదలు పెట్టాం ఈ ఈ కథకి బోల్డ్ అంత స్కోప్ ఉందని చెప్పి మొదలు పెట్టాం సో మమ్మల్ని డ్రైవ్ చేసింది అంతా కథ అవును కథ ఉండబట్టి ఇది ఇది చేసుకుంటా వచ్చాం కదా అది ప్రాపర్ పద్ధతి అండి అవును ఇది ఉంది కదా అని చెప్పి దీనికోసం కథ రాయడం అనేది సంభవ్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది సో యాజ్ ఆఫ్ నో ఏం లేదండి సడన్ గా నాన్నగారికి ఏదైనా స్ట్రైక్ అయ్యి ఏది బల ఆ కథ అవి బలే ఉంది ఈ కథను మళ్ళీ మనం తీయాలని అనుకుంటే తీస్తాం తప్ప ఆన్ ద కార్డ్స్ ఏమీ లేదండి ఓకే ప్రభాస్ మళ్ళీ ఏదో సాహో అనే సినిమాతో మళ్ళీ మొదలు సినిమాలోకి వస్తున్నాడు కదా మీద మీరు దేంతో వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏం అనుకోలేదండి ఇంకేం అనుకోలేదు లేదా బాహుబలి బాహు బాబుని ఏమైనా తీస్తారు అలాగే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఉందండి ఒక సెకండ్ నేను డ్యామ్ షూర్గా అయితే ఏం లేని అలాంటివి తీయాలనే నాకే తెలియట్లేదు ఓకే బట్ ఒకటేంటి థియరిటికల్గా ఏంటంటే కథ నచ్చి ఏ కథ నచ్చితే ఆ కథ తీసేద్దాం చిన్న సినిమా అయితే చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అయితే పెద్ద సినిమా మా సినిమా అయితే మా సినిమా కామెడీ అయితే కామెడీ కథ నచ్చిన తర్వాత దానికి హీరో ఎవరో చూసుకొని దాని మార్కెట్ ఏంటో చూసుకొని దాని ప్రకారం తీద్దామని అనుకున్నాను ఇప్పటివరకు ఓకే ఇప్పటివరకు మీరు ఒక హీరోకి రెండు ఛాన్సులు ఇచ్చింది ఒక ప్రభాస్కి అనుకుంటారు కదా తారక్తో చేసాం కదండి తారక్తో మూడు సినిమాలు చేసారా అంటే ఫస్ట్ సినిమా లెక్కలోకి కాదండి అది నేను తనకి ఛాన్స్ ఇవ్వడం కదా తన నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వడం కాదు ఇద్దరికి ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ సినిమా సింహాద్రి చేశాను యామదొంగ చేశాను రెండు సినిమాలు చేశాను ప్రభాస్ రెండు సినిమా ప్రభాస్ మూడు మూడు సినిమాలు లెక్కేగా మూడు ఛత్రపతి బాహుబలి అని బాహుబలి మూడు కింద లెక్క ఇద్దరికి ఇద్దరితో మూడు మూడు సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మామూలుగా ఏంటంటే అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది 
ఇంత బరువు పెట్టుకోకుండా ఎగ్జాస్ట్ అయ్యే ఉన్నారు కదా అందుకని ఇట్స్ అ సింపుల్ సినిమా ఒకటి అదే ఏక టైప్లో సార్ ఏక బాహుబలి కన్నా కష్టం సార్ అవునా మర్యాద రామన్న సింపుల్ సినిమా మర్యాద రామ మర్యాద మర్యాద రామన్న సింపుల్ సినిమా అట్లాంటిది అదే నేను చెప్పిన చేయకూడదని కూడా లేదు సబ్జెక్ట్ నచ్చితే పెద్దదైతే పెద్ద చేస్తాను చిన్నదైతే చిన్న చేస్తాను బట్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా చేద్దాం అదే అదే ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా కూడా పెద్ద సినిమాలు చేయొచ్చు అలాగా ఇప్పుడు ఈ రోజు చాలా మంది మీ వెనకాల ఉన్నారు కదా పడుతున్నారు కదా క్యూ వర్చువల్గా క్యూలో ఉన్నారు ఇంత ముందు ఉన్నారు బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక వర్చువల్ క్యూ అనకూడదు అండి దాన్ని బట్ మా భాషలో అనుకోండి యా ఆబ్వియస్లీ దాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు వర్క్ విత్ మీ సో ఎవరికి ఫస్ట్ ఛాన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కథను బట్టే అండి అంతే కథను బట్టే పర్సనల్ గా నాకు తారక్ అంటే ఇష్టం అండి అది అలాగే రూల్ ఏం లేదండి అలాగనే రూల్ ఏం లేదు బిగ్ సక్సెస్ వచ్చింది కదండి ఇప్పుడు ఏం లేకుండానే కొట్టాడు లేకుండానే కొట్టాడు కదా జనతా గారు ఉండకూడదని లేదు ఉండాలని లేదు ఏదైనా సబ్జెక్ట్ ని బట్టి వెళ్ళిపోదాం అండి ఓకే సో అంతేగాని స్పెసిఫిక్గా ఏం లేదు స్పెసిఫిక్గా లేదు హిందీ వాళ్ళు కూడా చాలా మంది అడుగుతున్నారట కదా మిమ్మల్ని ఇప్పుడు చాలా మంది లేదండి జనరల్గా అంటే ఏమవుద్దంటే అండి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ప్రమోషన్ కోసం ఇక్కడికి వస్తారు సేమ్ మాది అంతే అక్కడికి వెళ్ళి ప్రమోషన్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి వెళ్తారు ప్రెస్ వాళ్ళు మీకు తెలుగు సినిమాలు ఏదైనా చూస్తారని అడుగుతారు ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ రీడర్స్ అది నాకు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు చూడరు ఆబ్వియస్గా మీరు మన పెద్ద సినిమా ఏదైతే బాహుబలి చూసారని అడుగుతారు చూసామండి చూసినా చూడకపోయినా చెప్పేస్తారండి రాజమౌళి మంచి డైరెక్టర్ తనత చేయాలన్నా అంటారు బట్ మీరేం రాస్తారు రాసినప్పుడు రాజమౌళితో వర్క్ చేయాలని ఉంది అమెరికా అది ఒకటే రాస్తారు అవునవును మనం అడిగితే వాళ్ళు అడిగి వాళ్ళు చెప్పారని చెప్పారు ఆయురుగా అది ఒకటే రాస్తారు అండ్ ఎప్పుడన్నా కలిసిన ఇట్స్ అ జనరల్ నామ్ అండి లెట్స్ వర్క్ లెట్స్ వర్క్ టుగెదర్ అంటారు ఇప్పుడు కరణ్ జోహర్ ఉన్నాడు అనుకోండి మీకు ఇప్పుడు అతను పెద్ద ప్రమోటర్ కదా మీకు సో అతను బాగా కన్విన్స్ అయిపోయాడు రెండు సినిమాలు అతనే కదా కరణ్ జోహర్ ఈజ్ ప్రాపర్ బిజినెస్ గా ఎగ్జాక్ట్లీ పర్ఫెక్ట్ బిజినెస్ మ్యాన్ ప్రాపర్ బిజినెస్ మ్యాన్ అతను సో అందుకని నేను అనేది అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే ఇవాళ రేపు ఎక్సెప్ట్ వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ వదిలేస్తే డైరెక్టర్ అన్న నమ్ముకుంటున్నారు హీరో అన్న నమ్ముకుంటున్నారు ఇక నా డబ్బులు ఇవి మీ ఏమైనా చేసుకోండి నాకు ఒక మంచి సినిమా తీసి పెట్టండి లేదా నాకు డబ్బులు వచ్చేటట్టు చేయండి అని అదే ఇంతే ఎంతకంటే ఇంకా వాళ్ళు కథ కాకరకాయలో ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయితే అవ్వట్లేదు అన్ఫార్చునేట్లీ చాలా మంది అవ్వట్లేదు అదే నేను ఇంకా ఎక్సెప్షన్ ఇప్పుడు ఉంటుంది సో అట్లా నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు మీ విషయం వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే ఈ కంటిన్యూటీ ఇన్ సక్సెస్ నో అదర్ డైరెక్టర్ ఇన్ సినిమా ఇండస్ట్రీ సో ఫార్ పన్నెండు సినిమాలు వరుసగా ఎందుకంటే ఇంతక ఇంత ముందు ఉన్న పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు కూడా మధ్యలో బ్రేక్లు పడ్డాయి వాళ్ళకి ముందు కనుక ఏంటంటే ముఖ్యంగా బాహుబలి తర్వాత ఇక ఇప్పుడు వంద కోట్లైనా కాదు వెయ్యి కోట్లైనా మీకు చేతిలో పెట్టేసేసి పొడి కోసలు ఇంటికి వెళ్ళి అని చెప్పి పరిస్థితి వచ్చింది కదా అందుకోసం నేను అన్నది అట్లా మీకు అంత డిమాండ్ కాన్ఫిడెన్స్ డిమాండ్ కన్నా కూడా ఏంటంటే యు గివెన్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్ టు ప్రొడ్యూసర్స్ అవునండి అంతే కదండి ఆబ్వియస్ కదండి ఉంది బట్ ఇంతకుముందు అయితే ఏదో ఏదో ఉంటుంది అండి ఏదో పెద్ద పేరు అంటే నాకు కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి నేను దానయ్య గారికి ఒక సినిమా చేయాలి కేఎల్ నారాయణ గారికి సినిమా చేయాలి సో ఆ రెండు చేయాలి నేను వాళ్ళ దగ్గర అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాను వాళ్ళు ఆ రెండు అయితే చేయాలి ఆ రెండు చేయాలి చేసిన తర్వాత ఇంకా సొంత ప్రొడక్షన్ గురించి సో అదైతే ఆలోచన ఉంది సొంతంగా అండ్ నాకు వారాహి అండి బాగా బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ నాకు ఆయన ఎప్పుడు వచ్చి నాకు సినిమా చేయమని అడగరు చేయమని నాకు ఎందుకంటే నాకు కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయని నాకు తెలుసు బట్ ఆయనతో చేయడం నాకు చాలా కంఫర్టబుల్ నేను ఇష్టపడి చేసే సినిమా అది అవుద్దాండి ఓకే మహాభారతం తీసి ఆలోచన విరమించుకున్నారా లేదండి విరమణ అయితే లేదు నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అంటే ఇమీడియట్గా చేయాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు అదే అదే ఇమీడియట్గా చేయాలనుకోలేదు చిన్నప్పటి నుంచి అది మహాభారతం చిన్న లెవెల్ నుంచి పెద్ద లెవెల్ నుంచి అనబ్రిడ్జ్డ్ వర్షన్స్ నుంచి ఎక్స్టెన్షన్ వర్షన్స్ దగ్గర నుంచి రకరకాల వర్షన్స్ చదివి చూసి మైండ్లో ఏదో ఊహించుకొని అది చాలా మెగా 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 ప్రాజెక్ట్ కింద ఉంటుందండి మైండ్లో అంటే ఏ ఒక్కటి ఇక్కడ ఎక్కడ తగ్గకుండా అన్ని క్యారెక్టర్లు ఏదేదో ఉంటాయి సో అంత పని పెట్టుకోవాలంటే అది నాకు తెలిసి ఒక టెన్ ఇయర్స్ ప్రాజెక్ట్ అండి అవును టెన్ ఇయర్స్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ 
కొంచెం భయం కూడా ఉంది అన్ని నేను హ్యాండిల్ చేయగలన అంత 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 టెక్నికల్ అది స్టార్స్ ని పెట్టుకోకూడదండి స్టార్స్ ని పెట్టుకుంటే అసలు అవ్వదు అది మనం ఆ క్యారెక్టర్ ని డిజైన్ చేసి ఆ క్యారెక్టర్ లు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరు కరెక్ట్ గా ఉన్నారో చూసి వాళ్ళు పట్టుకుని తోవి మోల్డ్ చేసి తయారు చేసి చేయాలి మహాభారతం అంటే మనకు ముఖ్యంగా తెలుగు వచ్చినప్పటికి కృష్ణుడు క్యారెక్టర్ ఎన్ని రామారావు కల ముందు అది మా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పెద్ద 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 ఛాలెంజెస్ అండి ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు చూసింది వాళ్ళు వాళ్ళ మైండ్ లో ఉన్నది మొత్తం తీసేసి ఇది ఇది మహాభారతం అంటే ఇదని తీసుకురావాలండి తీసుకురావాలి చాలా పెద్ద ప్రాజెక్టు చాలా చాలా పెద్ద ఛాలెంజెస్ అదే అంత టెక్నికల్ క్యాపబిలిటీస్ అట్ ప్రజెంట్ నాకు ఉన్నాయనే డౌట్ నా మీద సెల్ఫ్ డౌట్ కూడా ఉంది అంత టైం పెట్టగలన అన్న అంత ఎనర్జీ ఉందన్న ఇది కూడా ఉంది బట్ బట్ చేస్తానండి డెఫినెట్ గా చేస్తాను మేబీ సమ్ ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్ డౌన్ ద లేన్ డెఫినెట్ గా ఫార్టీ త్రీ నే కదా ఫార్టీ సో హాఫ్ సెంచరీ అయినాక మొదలు పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకుంటే షష్ట పూర్తికి షష్ట పూర్తి కంప్లీట్ అవుతుంది కంప్లీట్ అవుతుంది పైగా మీకేమో విపరీతమైన ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ కదా అసలు అది మిగతా దగ్గర లేనిది మీకు అదనంగా ఉన్నది ఏంటంటే అది ఒకటి ఇప్పుడు ఇంత సరే సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు అందరూ పొగుడతారు ఫెయిలియర్ అయితే అందరూ వదిలేస్తారు అది వదిలేయండి ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రీ లక్షణం కూడా అది ఎక్కడైనా అంతేండి ఇండస్ట్రీ ఉందండి ఎక్కడైనా సక్సెస్ వెనకాలే సొసైటీ మనకి ఎప్పుడండి ఎప్పుడు చెప్పారండి పురాణాలు చెప్పలుగా చెరువు నిండి కప్పలు పది వేలు అప్పుడు చెప్పిందే కదా అవును అంటే నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న మీ పరిస్థితికి నేను మీతో సినిమా తీయాలంటే ఎంత ఇవ్వాలి మీకు నేను నేను చేయను కదా సార్ మీతో అసలు ఊరికి అడుగుతున్నా అసలు ఇవ్వదు చేయనుగా మీతో ఎందుకు చేయరు అంటే నాకేంటంటే అండి నాకు నాకు ప్రొడ్యూసర్ కంఫర్ట్ ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు నాకు డబ్బు అవసరమే ఉంది మీరు నా అవసరాలు చాలా తక్కువ ఓకే తక్కువ నాకు కావాల్సిన అవసరాలకు సరిపడగా డబ్బు నా దగ్గర ఉంది ఓకే సో డబ్బు ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ మీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీ మై డెసిషన్ నాకేం కావాలండి నాకు మా మా వారాహి సాయి గారు లాంటి ప్రొడ్యూసర్ కావాలి లేకపోతే నా షోబు గారు లాంటి ప్రొడ్యూసర్ కావాలి నా డ్రీమ్స్ ఏంటి అర్థం చేసుకొని మొత్తం అంత అర్థం అయిపోయినా సరే ఎవరైనా సినిమా చేసి ఏ వ్యాపారం చేసి డబ్బు కోసమే బట్ సినిమాని డబ్బు కన్నా ఒక్క అడుగన్నా ముందు పెట్టాలి ఓకే ప్రోడక్ట్ ని మంచి ప్రోడక్ట్ ఇది మంచి మనం మంచి ప్రోడక్ట్ చేయాలి మనం డబ్బులు చేసుకోవాలి రెండింటి కోసం సినిమా చేస్తాం ఈ మంచి ప్రోడక్ట్ చేయాలన్నది అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఉండాలి ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ డబ్బులు చేసుకుందాం సో మీరు నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి మీ మీద ఈ డబ్బుల గురించి కాదు మంచి సినిమా చేయాలని తప్పన ఉందని కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఉండాలి తక్కువ మందికి ఉంటుంది అండి కరెక్ట్ అది బాగా చెప్పారు అది ఇవాళ రేపు ఏంటంటే ఒక రెండు ఇట్లు రాగానే హీరోకి డైరెక్టర్కి లేదా కొంచెం కూడేయడంగా పదిహేను కోట్లకి వెళ్ళిపోతున్నారు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు అందుకని మీ లెక్కన మీకు ఒక యాభై ఇవ్వాలా పర్సంటేజ్ తీసుకుంటాను అండి పెద్ద ఇదేమి సీక్రెట్ కాదు సీక్రెట్ ఏం కాదు మా అబ్బాయిలకి మేము తీసుకున్న రెమ్యూనేషన్ చాలా తక్కువ ఎంత రన్ రెమ్యూనరేషన్ గా చాలా తక్కువ అండి జస్ట్ రన్నింగ్ రన్నింగ్ ఎక్స్పైరెంట్ బట్ పర్సంటేజ్ తీసుకుంటాను సో హిట్ అయితే అందరికీ వస్తాయి ఓకే ఫ్లాప్ అయితే అందరికి పోతాయి కష్టం కష్టం పెడతాం సో ప్రొడ్యూసర్ అంత బట్ అయినా సరే ప్రొడ్యూసర్ ని టెన్షన్ లోనే పెట్టాం అది అది వేరే బట్ బాహుబలిని ప్రామాణికంగా తీసుకోకూడదు అండి ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసుకుంటారా అంటే పర్సంటేజ్ నేను చెప్పకూడదు అని కాదు నా పర్సంటేజ్ చెప్పకూడదు అని ఏం కాదు బట్ నా చెప్తే నేను వేరే వాళ్ళ వాటి గురించి కూడా చెప్పాలి విచ్ ఐ డోంట్ లైక్ అండ్ అది చేయడానికి కూడా ఇలా తీసుకుంటే అందరూ ఉన్నంతలో మీరు డబ్బు పిచ్చిగా ఉన్నవాళ్ళు కాదని అంటారు నాకు అందుకని అంత లేదండి బట్ అందరూ అలా చేస్తే బాగుంటుంది బట్ బాగుండాలంటే అంత నమ్మకం కూడా ఉండాలి కదండి డైరెక్టర్ కి ప్రొడ్యూసర్ కి హీరోకి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి నమ్మకం ఉండాలిస్తేనేమో ఇండస్ట్రీ హెల్దీగా ఉంటుంది హెల్దీగా ఉంటుంది ప్రొడ్యూసర్ కొంత బతుకుతాడు లేకపోతే నాది నేను దులుపు వేసుకుని వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటాను ఇంకోటి సార్ ప్రొడ్యూసర్ టేబుల్ మీదకి ఏదో తీసుకురావాలండి అవును యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ నువ్వు టేబుల్ మీద డైరెక్టర్ కథ రాస్తున్నాడు సబ్జెక్ట్ రాస్తున్నాడు హీరో క్రేజ్ ఉంది సో ప్రొడ్యూసర్ గా వాట్ ఆర్ యూ బ్రింగింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ మనీ జస్ట్ నేను డబ్బులు తీసుకొచ్చి అంటే బోల్డ్ అంత మంది ఉన్నారుగా పెట్టడానికి సో ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూసర్ కాంట్రిబ్యూషన్ లేదో టేబుల్ అక్కడ ప్రొడ్యూసర్ ని తక్కువ అయిపోతున్నాడు 
అంతే అంతే ఇంపార్టెన్స్ తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడైనా సరే ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ డెసిషన్ తీసుకుంటే అండి ఓకే హీరో ఇస్ ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తన మీదే బడ్జెట్ సినిమా బిజినెస్ జరుగుతుంది నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ బట్ స్టిల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డెసిషన్ ప్రొడ్యూసర్ కి డైరెక్టర్ మధ్య జరిగి తర్వాత హీరో దగ్గరికి వెళ్ళారు అనుకోండి చిరంజీవ్ గారు కూడా అలా కాదు ఇలా చేయండి అని అనరండి ఓకే ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ మేమిద్దరం కలిసి డెసిషన్ తీసుకున్నాం అంటే నో హీరో నో హీరో విల్ అపోజిట్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యన రిలేషన్ లేదు కాబట్టి వీఆర్ ఫేసింగ్ సో మెనీ అంతే ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఉన్న వాళ్ళు నైంటీ పర్సెంట్ డబ్బు ఇచ్చేసి మీరు ఏమైనా చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు అందుకని వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే మనకి అంత అంతకంటే రిలేషన్ ఉంటుంది మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అది ఇట్స్ వ్యాలిడ్ పాయింట్ అది ఇంతకుముందు ఏంటంటే అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్ అయితే అదే కదలేవాళ్ళు పాటలు వినేవాళ్ళు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూర్చోబెట్టుకుని ట్యూన్స్ వినేవాళ్ళు ఒపీనియన్ తీసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు తెల్లవాళ్ళు పని ఉండేవాళ్ళు కదా అక్కడ ఇప్పుడేమో అసలు అట్లా ఉండలేదు కదా వాతావరణం అలా చేస్తే హిట్లు వచ్చేస్తాయని కాదండి అలా చేసిన ఫ్లాప్లు ఉంటాయి బట్ హెల్దీ రిలేషన్ ఉంటుంది సక్సెస్కి ప్రామాణికం లేదు అందరూ అదే ఫాలో అవుతుంటారు కదా ఇప్పుడు మీకు భయం ఇట్లేదు ఎప్పుడు ఇది తీసిన తర్వాత లేదండి పెద్దగా భయం లేదు మళ్ళీ అంటే సార్ నా ప్రతి సినిమాకి భయం ఉంటుంది అండి అది వేరు అది అది తప్ప ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు ఏదో నేను ఒక మ్యాంటిల్ మీద కూర్చున్నాను అట్లా కాదు అన్నది లేదండి అయినా కూర్చున్నాను కాబట్టి అందరూ నా నా నుంచి ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను ఏదో చేసేయాలి అన్నది అన్నది లేదు అలాగా అలా లేదండి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అండి షోలో షోలే తీసిన తర్వాత రమేష్ సిప్పి గారికి ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చారు రెడీగా ఉన్నారు స్టార్ డైరెక్టర్ ఆయన పెద్ద బడ్జెట్ పెట్టి షాన్ అని తీసారండి తీసారు బాగా తీసారు మంచి మంచి పాటలు రిచ్ గది ఉంటుంది అండి సినిమా ఆడలేదు అవును రాము గారు శివ తీసిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎనీథింగ్ వాజ్ అట్ హిస్ డిస్పోజల్ క్షణ క్షణం తీసారు చాలా బాగా తీసారు అన్నయ్య మ్యూజిక్ సూపర్ హిట్ మ్యూజిక్ ఇప్పుడు కూడా ఆ సినిమా సరిగ్గా ఆడలేదని చాలా మంది తెలియదు అండి హిట్ అనుకుంటా ఉంటారు క్లాసిక్ సినిమా కింద వచ్చింది బట్ అప్పుడు ఆడల డబ్బులు డబ్బులు డబ్బు రాలేదు అంటే నేను నేను ఏమనుకుంటా అంటే అండి మన మనకి ఎవ్రీథింగ్ అట్ మన డిస్పోజల్ ఉంది మనం ఆ సినిమా అలా తీసాం కాబట్టి ఈ సినిమాని దాని కంపారిజన్తో దానికన్నా బాగానో దానికి ఏవే గానో వెళ్ళకూడదనండి ఆ ట్రాప్ లో పెడితే అది వేరు అసలు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అండి ఆడియన్స్ ఆ డైరెక్టర్ ఎవరు హీరో ఎవరు వాళ్ళకి ముందు ఇంతకు ముందు ఉన్న ట్రాక్ రికార్డ్ ఏంటి పోస్టర్స్ ఏంటి ట్రైలర్స్ ఏంటి అన్న దాని మీద బేస్ చేసుకుని థియేటర్కి వెళ్తారండి సో ఇదంతా థియేటర్ రప్పించడం వరకే అంతే లైట్ లాఫ్ చేసిన ఐదు నిమిషాల్లో డైరెక్ట్ రావడం ఆయన ముందేటి ఏం ఉండదండి అక్కడ ఏం కనబడుతుందో అది ఉంటుంది అంతే దృశ్యం అది ఉంటుంది సో కాంటెంట్ ని బట్టే సినిమా చూస్తారండి అవును సో అందుకనే కాంటెంట్ నమ్ముకొని వెళ్దాం ఏ సబ్జెక్ట్ నచ్చితే అది వెళ్దాం ఈ వెనకాల ట్రాక్ రికార్డ్ లేని దాని గురించి పట్టించుకోకూడదు అని ఆబ్వియస్లీ ఐ హ్యావ్ ఇన్ మై మైండ్ నాకు అంటూ ఒక మార్కెట్ ఉంది ఈ రోజు నేను నా పేరు మీద కొంత బిజినెస్ అవుద్ది ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ నేనేమి సాధువులాగా అంతేలాగే అనేం కాదండి ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ బట్ సబ్జెక్ట్ నమ్ముకుంటుంది కదా సబ్జెక్ట్ నమ్ముకుని వెళ్ళడమే కరెక్ట్ అని ఒక డెసిషన్ తయారు అవుతుందా సబ్జెక్ట్ నాన్నగారు చెప్తున్నారండి ఏం ఎక్కట్లేదు సబ్జెక్ట్లు చెప్పారు అసలు ఎలాంటి చేయాలని కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచించిన ఏమి తట్టట్లేదు వెళ్తున్నాం వస్తున్నాం వెళ్తున్నాం వస్తున్నా అండి లండన్ వెళ్ళి వచ్చాం టెన్ డేస్ వెళ్ళి వచ్చాం చాలా వెరీ హ్యాపీ ఇంకా మళ్ళీ వెళ్తున్నాం అటు ఇటు వెళ్తున్నాం కానీ టూ మంత్స్ ఐ థాట్ ఐ రెస్ట్ పీరియడ్ ఏమి ఏం ఆలోచించకపోయినా పర్లేదు ఒక టూ మంత్స్ అని చెప్పి అని అదే కాసేపు రిలాక్స్ అయితే మళ్ళీ నార్మల్ వచ్చేస్తుంది లేకపోతే ఇదే ఉంటా ఉంటుంది కదా అంటే నాకు రిలాక్స్ అంటే పని చేయకపోతే రిలాక్స్ అయింది అంటే ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో ఉంటే అది రిలాక్సేషన్ ఓకే అదే మంచి రిలాక్సేషన్ యాక్చువల్లీ అదే ఎక్కడికి వెళ్తేనే కాదు ఆ ఎక్కడికి వెళ్తేనే కాదు అండి పిల్లలతో అందరితో కలిసి ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి వెళ్తే ఇంకా మంచి వెకేషన్ అవును బట్ ఇప్పుడు కుదరట్లేదు ఎవరు ఎవరి పని ఎవరి వాళ్ళే ఏదో దాంట్లో టైప్ అయి ఉన్నారు కదా అందరూ వారానికి ఎన్నిసార్లు కలుస్తారు మీరు అందరూ మ్యాక్సిమం రెండు రోజులు కలవకుండా ఉంటామండి మ్యాక్సిమం రెండు రెండు రోజులు మూడు రోజులు మ్యాక్సిమం ఎక్కడో డిన్నర్కో లంచ్కో పొద్దున్నో సాయంత్రం ఎప్పుడో చోట కలవాల్సిందే కలవకపోతే కష్టం అక్కడ షూటింగ్లో రామోజీ ఫిలిం సిటీలో వచ్చేస్తారుగా అందరూ వచ్చేసేవాళ్ళుగా అంటే సగం మంది పనిచేస్తున్నారుగా అదే సార్ మంది పనిచేస్తున్నారు ఆవిడ మా అదే సగం మంది పనిచేస్తున్నారు పదిహేను మంది ఇంకెంతమంది పని చేయింది మొత్తం మీ ఫ్యామిలీ ముప్పై మంది 
అంటే ఆ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ తీసుకుంటే చాలా పెద్ద ఉంటుంది ఓకే బాగా క్లోజ్గా ఉండేది మా పెద్ద ఫ్యామిలీ నా ఫ్యామిలీ మా కంచన్న కళ్యాణన్న ఈ నలుగురు ఎక్కువ ఎక్కువ క్లోజ్గా ఉంటాం అండ్ సాయి గారు కూడా మా ఫ్యామిలీ లాగే సో ఈ గ్రూప్ మట్టుకు రెగ్యులర్గా చాలా రెగ్యులర్గా కలవాల్సిందే అండి కలవకుండా ఉంటే కష్టం పార్ట్ టూలో కన్క్లూజన్లో ఆ థర్డ్ సెట్ల వంచడం మీద కామెంట్స్ వచ్చినాయి మీకు ఎక్కడో ఎక్కడో ఒకటో రెండో చూసానండి సినిమా కనుక సినిమా లాగా తీసుకుంటుంది కాసేపు ఎంజాయ్ చేయాలి అంత సీన్ నేను అంతేండి చూసినప్పుడు బాగుందా లేదా అంతే చూసినప్పుడే మీకు ఇదేంటి ఇలా లాగేస్తాడు అనిపిస్తే దెన్ ఇట్స్ అ ఫెయిల్యూర్ అయిన తర్వాత అది అలా జరుగుద్దని ఆలోచించుకొని మీకు తప్పు కనిపిస్తే అండ్ ఇంకోటి అండి మనం తీసింది నూటికి నూరు మందికి నచ్చేలా తీయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ సో దెర్ విల్ బి సమ్ పీపుల్ హూ హూ డోంట్ లైక్ ఇట్ సో మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ నచ్చిందా లేదా అన్నది ఒకటే ఐ కెన్ టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడు గుడికి వెళ్ళేవాడు కాదు ఈ మధ్య గుడికి వెళ్ళారు అసలు నాకు నాకు దేవుడు అంటే నమ్మకం లేదండి నాకు లేదు మా అమ్మగారికి మా నాన్నగారికి చాలా చాలా నమ్మకం చాలా నమ్మకం మా నాన్నగారు అయ్యో పద్ధతులు చెప్తా ఉంటారు నేను ఎన్నో పాటించిన ఇలా చేయాలా చేయని చెప్తారు నేను ఎన్నో పాటించిన బట్ మా అమ్మ చెప్తే చేస్తానండి లేదు మా అమ్మ లేదు ఇప్పుడు మా అమ్మ చెప్తే చేస్తాను బట్ మా అమ్మ చెప్పదండి చేయమని చెప్పదు ఓకే సో తన పాక ముందు మా మా ఆవిడతో చెప్పింది అమ్మ అమ్మ అప్పుడు అప్పుడప్పుడు బాబుని మంత్రాలయం తీసుకెళ్ళని చెప్పింది మంత్రాలయం వేరే అక్కడికి కదా అక్కడ తీసుకెళ్ళమని చెప్పింది సో అంత మా అమ్మ చెప్పింది కాబట్టి వెళ్తా ఉంటాను ఇందాక అదేదో ఒక లాకెట్ చూసింది ఏంటది మీరు మా అవధిని ఇచ్చిందండి వినాయకుడిది వినాయకుడిదా మా వదిన ఇప్పటికి పదిహేను సంవత్సరాలు అవునా పదిహేను సంవత్సరాలు అయిందండి అదే అది చూసే చిన్న బొమ్మలాగా ఉంటుంది మా కళ్యాణానికి నాకు మా ఇద్దరికి వేసిందండి సో ఇద్దరు వేసుకుంటూ ఉంటారు అది అంతే సో ఇప్పుడు మీరు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నాస్తికులే లేదు నమ్మకం లేదు నాన్ బిలోవర్ ఆఫ్ గాడే అంత అంత డీప్గా ఫిలాసఫీలోకి రిలీజియన్కి అంత అంత డీప్గా నేను వెళ్ళలేదు కానీ అండి నేను చదువుకున్న దాంట్లో నాకు తెలిసిన దాంట్లో కొంత కొంత ఏంటంటే హిందూ ధర్మం వేరు హిందూ మతం వేరు రెండు ఒకటి కాదండి సనాతన ధర్మం అనే ఏదైతే హిందూ ధర్మం అంటే మనం ఏది ఆచరిస్తున్నామో అది మన ధర్మంలోనే హిందూ ధర్మంలోనే మనం మనిషిగా ఒరిజినల్గా రాసిన వాళ్ళు ఆలోచించిన వాళ్ళు మనకి యానిమల్స్కి డిఫరెన్స్ ఉంది మనిషి ఆలోచించి ఆలోచించి దీంట్లో పుట్టాడంటే సో హీ హ్యాస్ టు డూ సంథింగ్ ఆ జీవితానికి ఒక అర్థం ఉండాలి ఒక కంప్లీట్ జీవ్ మనిషిగా కంప్లీట్ జీవితం బతకాలి అని చెప్పి దానికి నాలుగు మార్గాలు సూచించారండి కర్మయోగం భక్తి యోగం రాజయోగం జ్ఞానయోగం అందులో భక్తి యోగంలో ఒక్క దాంట్లోనే దేవుడు ఉన్నాడండి కర్మయోగంలోనూ రాజయోగంలో జ్ఞానయోగంలోనూ దేవుడు లేడు సో హిందూ ధర్మంలోనే ఆస్తికత్వం ఉంది నా ఉద్దేశం నేను సూపర్ ఇంటెలిజెంట్ ఏం కాదు బట్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో ఆ కర్మయోగాన్ని పట్టుకొని నా నా ఉద్దేశం మన మన పని మనం చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి కంప్లీట్గా మనకు మన మన ఒంట్లో ఉన్న ప్రతి శక్తిని మన ఒంట్లో ఉన్న ప్రతి ఆలోచనని మన పనికి పెట్టేయాలి అదే కర్మయోగాన్ని నమ్ముకుంటున్నారు అదే అదే పెట్టేయాలి అండ్ దానికి రిజల్ట్ వస్తుంది అంటే ఇంకా దాంట్లో మాక్సిమం రిజల్ట్ ఆలోచ రిజల్ట్ గురించి పట్టించుకోకుండా వెళ్ళాలి అదే అతీత వెరీ డిఫికల్ట్ అండి ప్రయత్నం ప్రయత్నం చేస్తారు సో అది కరెక్టే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఏంటంటే ఇవన్నీ మనం సృష్టించుకున్న ఏమో అని ఒకసారి సందేహాలు వస్తూ ఉంటాయి అంటే నాకు నచ్చదండి ఆ గుడ్లు ఎవ్రీథింగ్ కమర్షియల్ మైకిల్ పెట్టేయడాలు డబ్బులు అడగడాలు కొబ్బరి కట్టడానికి కొట్టడానికి ఒక ఒక రేటు దీనికి ఒక రేటు ఎవ్రీథింగ్ కమర్షియల్ అని తెలుస్తూ ఉంటుంది కమర్షియల్ బిజినెస్ అయిపోయింది పెద్ద బిజినెస్ అయిపోయిందని తెలుస్తూ ఉంటుంది భక్తి రాదు నాకు మా చిన్నప్పుడు మంత్రాలయం వెళ్ళేవాళ్ళు ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదు ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదు చాలా తక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళు ఆ తొంగభద్ర నదిలోకి వెళ్ళడం స్నానం చేయడం అక్కడికి వెళ్ళడం ఆ స్వామిని దర్శనం చేసుకోవడం అంటే బా చిన్నప్పుడు అంతే అదొక మంచి ఫీలింగ్ ఉండేదండి చాలా మంచి వాతావరణం చాలా చాలా బాగుండేది అది ఆ ఫీలింగ్ ఎగ్జాక్ట్ నేను చెప్పలేదు చాలా బాగుండేది ఇప్పుడు వెళ్తే ఉంటలేదండి ఒకటి సెలబ్రిటీ స్టాటస్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ రద్దీ కూడా పెరిగిపోయింది రద్దీ రద్దీ పెరిగిపోవడం ఫోటోల కోసం వెనకాల పడడం స్వామి గుడిలో కెళ్ళినా సరే ఫోటోలు తీసుకోవడం అదంతా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఇబ్బందిగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సరే జనాలకు అది ఇష్టమైతే అది చేయొచ్చు బట్ నా దారి అది కాదు 
ఇదిగా ఇప్పుడు కూడా నాకు ఏదైనా గుడ్డిలో జనాలు ఎవరు లేకపోతే వెళ్ళి కూర్చుంటాను నా దేవుడు అంటే నమ్మకం లేదు కానీ గుడిలో వెళ్ళి కూర్చుంటాను నాకు చాలా చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి మా అన్నయ్య నన్ను నన్ను మా అన్నీ తీసుకొని శివుడి గుడికి రాయచూరు శ్రీశైలం కదండి రాయచూరు దగ్గర బసవేశ్వర ఆలయం ఆలయం ఉంటుందండి అక్కడికి తీసుకెళ్ళాడు సాయంత్రం ఆరున్నర ఆ టైం అవుతుంది జస్ట్ సన్సెట్ అవుతుంది గుళ్ళు ఎవ్వరు లేరు పక్కన కృష్ణా నది ఫుల్గా వాటర్ ఫుల్గా పారుతుంది మైక్లో సన్నగా మా అన్న ఎప్పుడో కంపోజ్ చేసిన బసవేశ్వర వచనాలు వస్తున్నాయి కన్నడలో ఎంత ఆనందం ఫీల్ అయ్యాము అది అలా ఉంటే ఇష్టం నాకు అలా అయితే వెళ్తాను అదే ఒక ప్రశాంత వాతావరణం నేను వెళ్తాను కోరికలు కోరడం ఏం కోరికలు ఏం లేవండి కోరడానికి ఏం లేవు బట్ అది బాగుంటుంది అప్పుడైతే వెళ్తాను ఓకే ఇష్టంగా వెళ్తాను అదే ఇష్టంగా అదే అర్థమైంది నాకు మీరు సినిమా మొదలు పెట్టినప్పుడు కదా గడ్డం పెంచింది అలాగే ఏం లేదండి నాకు అప్పుడప్పుడు ఆనంద్ ఆఫ్ పెంచి తీసేస్తుంటారా నాకు గీసుకోవడం బద్ధకం సరిగ్గా రాదు అంతే అండి సో హెయిర్ కట్ చేసినప్పుడే అది తీసేస్తా ఉంటాను రెండు ఒకేసారి అయిపోతాయి ఓకే అంతేకాని మీకు బద్దకం వల్ల అనిపిస్తున్నారు అంతే అంటే అంటే డైరెక్టర్కి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది కదా లేదండి అలాగే అండి ఆ మూఢ నమ్మకాలు అసలు లేవండి అవి తెలిసిపోతున్నాయండి మూఢ నమ్మకాలు లేవనేది సార్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య మీరు తీసిన అదే కొత్త పాతది మన చరణ్ సినిమా మగధీర మగధీర హిందీలో కాపీ కొట్టారని ఏమైనా వచ్చిందా చూశానండి నేను చూశాను గీతా ఉత్సవాళ్ళ కేసేస్ చూశాను మాకు సంబంధం లేదండి నాన్నగారు రాసిచ్చారు రైట్స్ రాసిచ్చారు వాళ్ళ ప్రాపర్టీ కదా వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ వాళ్ళు చూసుకోవాలి నా కాపీ రైట్ లో జస్ట్ ఐడియా కెనాట్ బి కాపీ కాపీ రైట్ రిలేషన్ కింద రాదండి రాదు అది అంతకు ముందు ఉన్న ఐడియా అయినా మనం క్రియేట్ చేసుకున్న ఐడియా అయినా ఐడియా అని ఇది నా ఐడియా అని చెప్పి వీ కెనాట్ క్లెయిమ్ కాపీ రైట్ ఐడియా దాని తాలూకు అప్లికేషను దాని తాలూకు ఎగ్జిక్యూషన్ ఓకే మూడు ఒకలాగా ఉంటేనే కాపీ రైట్ వైలేషన్ కింద వస్తుంది సీన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మక్కీకి మక్కీగా జరగడం మక్కీ మక్కీగా లేకపోయినా కూడా ఐడియా ఉంది మూడు జన్మ మళ్ళీ అదే జన్మలో మళ్ళీ పుట్టారు దట్స్ అన్ ఐడియా అది కాపీ రైట్ వైలేషన్ కింద రాదు సేమ్ అదే కైండ్ ఆఫ్ సెటప్ పెట్టినా కూడా కాపీ రైట్ వైలేషన్ కింద రాదు రాదు సేమ్ ఆ సీన్స్ ఆ సీన్ లో ఎలాగైతే జరుగుతుందో అదే ఆర్డర్ లో ఇది కూడా జరుగుతుంటే అది కాపీ రైట్ వైలేషన్ కింద ఇది నాకు ఇది అగైన్ నాకు క్లియర్ గా తెలియదు మా నాన్నగారు చెప్పింది అదే అదే సో మరి ఆ సినిమా చూడకుండా ఎలా చెప్తా ఉండదు అయిందో లేదో ఎనిమిది ఇట్స్ నాట్ అవర్స్ అదే గీత అవర్స్ కి వాళ్ళకి వాళ్ళ సమస్య అది వేరే రైటర్స్ రాస్తే తీస్తారా మీరు సినిమాలు అంటే నాన్నగారి దగ్గర ఎన్ని కథలు ఉన్నాయో తెలుసు అండి అండ్ ఇద్దరికి ఒక ఒక అండర్స్టాండింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ కలుస్తుంది దాంట్లో వెళ్ళిపోతా ఉంటాను చేయకూడదని ఏం లేదు ఒక టైంలో వేరే వాళ్ళకి కూడా చేద్దాం అని చెప్పి విన్నానండి ఆల్మోస్ట్ ఒక రెండు వందల రెండు వందల యాభై కథలు విన్నా నాన్నగారి దగ్గర ఉండకూడదు వేరే వాళ్ళ దగ్గర కూడా వెళ్ళాలి నచ్చలేదు అండ్ బాగా మెచ్యూరిషన్ గా అనిపించింది అరే ఇంత మరీ ఇంత ఇలా చెప్తున్నారేంటి అని అనిపించింది ఎగ్జాజరేషన్ అని కాదండి బాగా మెచ్యూరిష్ గా ఉంటుంది సో ఇంకా వదిలేసాను తర్వాత వదిలేసాను ప్రయత్నాలు ఎందుకు టైం వేస్ట్ టైం వేస్ట్ అంటే అప్పుడు చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర ఉండవని కాదు ఉండొచ్చు అదే టాలెంట్ అనేది కంటిన్యూ గా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది అది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీన్లో ఉంటాయా సినిమాలు మీకు ఏమోండి తెలియదు ఏం అనుకోలేదు అండి అసలు చిన్న సినిమా అయితే టక్ మన వచ్చేస్తుంది ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఎంత తీసుకుంటారు టైం చిన్న చిన్న సినిమాకి మీరు సిక్స్ మంత్స్ యూజువల్గా కథ అనేది ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ అదే కథ ఫైవ్ అయ్యే చెప్పారు అయిన తర్వాత ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ మంత్స్ అనుకోండి వన్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ అనేది మర్యాదరామన్ వన్ ఇయర్ పట్టిందా మర్యాదరామన్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ అంటే అది బాగా లీజర్ గా హ్యాపీగా అసలు చాలా చాలా బద్ధకంగా చేశాను మగధీర తర్వాత మగధీర బాగా కష్టపడ్డాం అండి సో దానికి హ్యాపీగా ఒక మూడు నాలుగు నెలలు ఫాస్ట్ గా చేసి ఇచ్చేది యాక్చువల్ గా మాట్లాడితే గ్రాఫ్ ఎప్పుడు ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు భయం అయ్యేదండి ఎవరికైనా ఉంటుంది ఉంటుంది ఎందుకంటే అది ప్రకృతి ఎప్పుడో ఇట్లా తిప్పుతా ఉంటుంది అనేది కదా మనం చదువుకున్నది తెలుసుకున్నది ఎదుగుట ఒదుగుట కొరకే ఒదుగుంటూ ఒకటి సో ఎక్కడో విరుగుట కొరకే సో అది 
అది వస్తుంది మనకి ఎప్పుడొకప్పుడు అది ఆ స్టేజ్ వస్తుంది అనే భయం ఉంటుంది అండ్ అది ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ ఆల్సో సో మీరు అట్లా మీకు అంటే మీ ప్రయాణంలో ఇక్కడితో ఇక ఇక విరక్కుండా ఈ స్టేజ్లో ఆగిపోదామని ఏమన్నా అస్సలా పెట్టుకున్నారా అస్సలు ప్రతి సినిమా మేకింగ్లో ప్రతి మూమెంట్ ఎంజాయ్ చేస్తాను ఓకే సార్ విరగడం అనేది రిజల్ట్ దగ్గర కదండి రిజల్ట్ అనేది ఒక వారం ఈ ప్రాసెస్ అనేది సంవత్సరం సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం అంతా ఎంజాయ్ చేస్తాం కదా వారం గురించి ఆలోచించ వారం గురించి ఆలోచించడం ఎందుకే సో ఇక మీకు మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ మరి అంటే రిటైర్మెంట్ అనేది ఎప్పుడో ఒకటి పెట్టుకుంటారు కదా ఏం పెట్టుకోలేదు రిటైర్మెంట్ అనేది పెట్టుకోలేదు ఇప్పుడు అనుకోవడం మేబీ మహాభారతం లాస్ట్ అదే లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏమో తెలీదు పెట్టుకోలేదు మీకు రిటైర్మెంట్ ఇంకా చాలా ఏజ్ ఉంది అంటే మా మా నాన్నగారిని చూస్తుంటే ఒక్కోసారి సిగ్గేస్తూ ఉంటుంది అండి ఆయనకి ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవును అసలు బాంబే వెళ్ళిపోతారు చెన్నై వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళకి కథలు టకాటకా చెప్తూ ఉంటారు బాగాలేదంటే ఏమి అఫెండ్ అవరు బాగాలేదు ఓకే అయితే ఇంకోటి చెప్తారు అని చెప్పి చెప్తా ఉంటారు పొద్దున్న నాలుగిన్నరకి నాలుగింటికి లగిస్తారండి ఆయన వాకింగ్ ఆయన అది చేసుకున్న దగ్గర నుంచి ఇంక అదే రాత్రి పదింటికి ఎప్పుడు తొమ్మిదిన్నర పదింటికి పడుకుంటారు పడుకునే వరకు కథలు ఆలోచించడం కథలు చెప్పడం కథలు ఏమన్నా చెప్తే వింటాం అది తప్ప ఏమి ఉండదండి అంత అలా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ మాట ఏజ్ మాట ఎత్తే ఇష్టం ఉండదండి ఉంటారు అదే అలా అలా ఉండగలిగితే గ్రేట్ గ్రేట్ అంతే కరెక్ట్ అండి అంతే అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఏదో ఒక డ్రీమ్ పెట్టేసుకుని అది అచీవ్ అయిన తర్వాత ఇక రిలాక్స్ అవుదాం అనేది ఉంటుంది కదా మనసు దాని ఇది డెఫినెట్గా బాహుబలి అయిన పెద్ద అచీవ్మెంట్ అండి బట్ ఇదే బట్ మీ ఏజ్కి ఇంకా చాలా ఉంది కదా ఏజ్ అని కాదండి నా మెంట నా మెంటల్గా కూడా చాలా పెద్ద సాధించాను నా అన్నది సాటిస్ఫై అయ్యే మనిషి కాదు లేదండి ఓకే ఇంకా ఇంకా చాలా చేయగలను అన్న అన్నదే ఉంది ఓకే అమరావతిలో అంత ఏపీ రాజధాని అమరావతి నిర్మాణంలో మీ సహాయ సహకారాలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి తపన పడుతున్నాడు మరి ఏమన్నా చేయస్తారా కాదండి అది నారాయణ గారు శ్రీధర్ గారు వచ్చారండి ఆయన ఫోన్ చేశారు చంద్రబాబు గారు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి ఇలాగ మీరు దీంట్లో సహాయం చేయాలి అన్నారు సార్ నేనేం చేస్తాను సార్ నేను డైరెక్టర్ అండి నేను ఇంటర్మీడియట్ నుండి చదువుకున్నది నాకు నేను సినిమా డైరెక్టర్ ఆఫే వాళ్ళు నూనె అంత ఈజీగా తీసుకుంటే ఆ స్టేజ్లో ఎందుకుంటారండి మీరు మీరు పుట్టిన రాష్ట్రం ఆ రాష్ట్రం కోసం మీరేం చేయరా అండి ఏం చేయమని ఎందుకంటే అండి ఏదో చేయ చేయగలిగి చేస్తాం బట్ నా కెపాసిటీ అది కాదంటే లేదు మీరు ఒకసారి కలవండి అన్న మరి కలుస్తాను అన్న వచ్చు ఒక గంట సేపు ఉన్నారు గంట సేపులో నలభై నిమిషాలు సేపు పెట్టి చెప్పానండి నేను ఎందుకు పని చేయను దానికి నాకు ఏమి రాదు ఎందుకు వినండి అని చెప్పి నలభై నిమిషాల తర్వాత అర్థమైంది దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ ఏ నో ఫర్ ఆన్సర్ అర్థమైన తర్వాత నన్ను మహిష్మతిని ఎలా డిజైన్ చేసామో ఇందాక చెప్పాను కదా క్యారెక్టర్ డిజైనింగ్ చేసామని అలా కింగ్డమ్స్ కూడా డిజైన్ చేసామండి ఓకే అంటే అంటే ఆ రాజ్యంలో ఏం పండుతాయి ఏం మినరల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఏం తింటారు ఏం కట్టుకుంటారు ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది అన్ని ప్రమాణాలతో సహా అన్ని రాసేవాడి సో అది చెప్పానండి ఎలా డిజైనింగ్ చేసాము సో దాన్ని బట్టి డిజైనింగ్ డిజైనింగ్ చేసాం అండ్ ఎవ్రీ ఆర్కిటెక్చర్కి ఒక ఫిలాసఫీ ఉంటుంది ఎందుకని ప్యాలెస్లు అంత పెద్ద పెద్దవి ఉంటాయి ఎందుకు అంత ఎత్తెత్త విగ్రహాలు ఎందుకు ఉంటాయి దాని రీజన్ ఏంటి అని ఆ రీజన్స్ కూడా అన్ని రాసి చెప్పాం మాష్మతి రాజులు దే వాంట్ టు బి సుపీరియర్ సుపీరియర్ అందరికన్నా పెద్ద కనిపించాలి వాళ్ళ దగ్గరికి ఎవరన్నా వస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ వంక ఇలా పైకి చూడాలి అందుకని సింహాసనాలు పైన ఉంటాయి అవి బాబు వీళ్ళు ఏంటని భయపడాలి సైకలాజికల్ గా భయపెట్టాలి ఎవరు వచ్చినా వేరే రాజ్యం ఎన్వాయిస్ ఎవరన్నా వచ్చినా కూడా వాళ్ళని భయపెట్టాలని సైకాలజీ నుంచి వచ్చింది దాని గురించి అలా డిజైన్ చేసామండి సైకాల నుంచి అలా తీసుకున్నా అంటే బాగా నచ్చింది అది కూడా మరి ఇక్కడ మేము పీపుల్స్ క్యాపిటల్ అంటున్నాం సో సో మా ఫిలాసఫీని మీరు ఇదే దీనికి అప్లై చేయండి అండ్ మొత్తం అంతా అని కాదు అడిగింది అసెంబ్లీ బిల్డింగ్ అండ్ హైకోర్టు బిల్డింగ్ అపీరెన్స్ లో హెల్ప్ చేయాలి అది కూడా నేను ఎంత చేయగలను నాకు అది ఎందుకంటే అది చేయడానికి కూడా అసలు తలలు పండిపోయిన ఆర్కిటెక్ట్లు డిజైనర్లు అందరూ ఉంటారు మనకు మనకు అంత అంత నాలెడ్జ్ లేదండి మనకు సినిమా నాలెడ్జే మొత్తం అంత రియల్ లైఫ్ లో మన మనం వేసిన సెట్ ఎన్ని ఉంటుంది ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అండి అది కొన్ని కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ఉండాలి అవును అదంతా చెప్పే నాకు అంత తెలియదండి అండి సో మీకు ఇంత నాలెడ్జ్ ఉంది కదా మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేయండి మీరు మీరు కూర్చోండి అంత చెప్పగలిగితే అంత చెప్పండి అంత పని
సరే సరే అంతే బట్ ఐ రియల్లీ డోంట్ నో వాట్ ఐ కెన్ రియల్లీ డూ ఆయన వదలలేండి మిమ్మల్ని ఏదో రకంగా ఇన్వాల్వ్ చేయాలని చూస్తుంటాడు సరే మీకు కూడా ఒక తృప్తి ఉంటుంది ఏమన్నా అదే చెప్పానండి నిజంగా ఏదన్నా ఒక ఐడియా ఇవ్వగలిగి అది అది అందరికీ ఐడియా నచ్చి అందులో ఒక పార్ట్ అయితే అంతకన్నా గర్వం ఏముంటుందండి అంతే గ్రేట్ ఆనర్ తాలూకు దీంట్లో మన ఐడియా మనం చచ్చిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఒక ఐడియా చిన్న మన అందులో ఉండనంది గ్రేట్ ఫీలింగ్ డెఫినెట్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు ఆ క్యాపిటల్ విషయం ఏంటంటే ఎవరికైనా అదే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు కట్టేవాళ్ళు దాన్ని చూసే వాళ్ళు చూస్తారో అనుభవిస్తారో తెలియదు తర్వాత జనరేషన్స్ సో న్యాచురల్గా అది ది ఆల్ రిమైన్ ఇన్ ది హిస్టరీ అది కరెక్ట్ సో మీ దగ్గర నుంచి ఒక మహా ఇంకంతకంటే గొప్ప దృశ్య కావ్యం మహాభారత రూపంలో రావాలని వచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ అలరించాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ